顺眼多了。是我想多了。最渴望的就是成为英雄，没想到你一个称我为英雄的，竟是眼前的敌人。也罢也罢，鬼爪，我真应该对你道声多谢，我不会让你失望的。不会让我失望？哼，这么说，你认为能阻拦我们？就凭你那些没用的石墙吧，笑话，笑话！在我看来，只不过是一个不要命的莽汉。我干掉你之后，接下来就是你的同伴，你的学生。哈哈哈你们没机会了，我不会让你们从这里通过的。永远不会。李坤，聚土成山。
在徐老师。那座山，那座山，就是，就是扰龙老师扰龙老师爆发了全部元气，发动了强有力的一个狭栏术，地坤聚土成山，把身边的沙石汇聚到自己身边，形成了一座大山，就如同屏障一样，阻拦了灵的追兵。扰龙老师为了保护我们，牺牲了自己。霞兰和灵的战斗是不可避免的。刚才说到了扰龙老师的霞兰术，地坤聚土成山。而这次的霞兰特别篇，我们要讲的主题就是霞兰术。术相信大家都很熟悉了，这是元气，而元气驾驭术就是把元气吸进体内，聚集起来，最后迸发出去，这样。就能发出霞兰术。元气有五种属性，分别是金、木、水、火、土。每种元气属性对应了一种霞兰术。没错，这也就是说，霞兰术分为金属性霞兰术、木属性霞兰术、水属性霞兰术、火属性霞兰术，还有土属性霞兰术。看到这里，有的朋友可能会问：这么多霞兰术？名字还那么复杂，真是让人记都记不过来呀、啊。没错，所以今天我要讲的重点来了，那就是霞兰术的名称解析。
。首先，大家需要知道的是，每个狭栏树的名字都是由两部分组成。以我的狭栏树为例，呃，等等，我得找一个示范对象。喂，你过来，过来，过来。大家看好了，火梨药月，谢谢。细心的朋友应该已经听出来了，没错，第一个部分是火梨，第二个部分是药月。火梨可以理解为前缀名，火自然就是字面上的意思，代表了火。那么梨字又是什么意思呢？要弄明白这个，那就要先说说五行八卦。五行八卦分为阴阳五行和八卦理论。阴阳五行其实同今天的数理化一样，是人们从事各种研究的工具与方法。而八卦是阴阳五行的延续。八卦，也就是乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑这八个卦象。是中国古代的一套有象征意义的符号。八卦中每一卦代表一定的事物，坤代表地，震代表雷，离代表火，兑代表泽，乾代表天，巽代表风，坎代表水，艮代表山。而每一个卦象都有其对应的五行属性。艮卦和坤卦为土属性，震卦和巽卦为木属性，离卦为火属性，兑卦和乾卦为金属性，坎卦为水属性。说到这里，相信大家差不多应该明白了吧？没错，离就是火属性所对应的卦象。用我的霞兰树举例，其实就是融合了八卦卦象的名称离，以及离卦所代表的事物火。形成火离这个前缀名，代表了我的元气属性火属性。接下来，再让我们一起看看水属性霞兰树的前缀名，那就是。谁谈？出来了吗？没错，水坎就是水属性霞兰树的前缀名。水坎的命名规则其实和火离是一样的，融合了五行和八卦的对应关系。来，大家一起再听一次。接下来该说金属性了，还记得吗？都有哪些金属性霞兰树在剧中出现过？天谴。的天乾蝶舞，真是数如其人呐、啊，美丽多姿，璀璨夺目，不宜停的嘛。呃，很厉害啊，不，呃，也非常非常厉害。嗯，总之呢，天乾和泽兑，这就是金属性霞兰树出现过的前缀名了。说到这里，我要补充一点。大家都知道，学习霞兰树要靠悟，但是你们知道吗？悟霞兰树也是受霞兰自身性格影响的哦。
不同的霞兰，悟同一种属性的霞兰术，最后悟出来的霞兰术很少有一样的。比如九方，相信大家还都记得他那火爆的武器，还有那仗势不饶人的作风。他的霞兰术就好像他本人一样，十分火爆，咄咄逼人。第一重，天明。第二重，地鹤；第三重，神器。而同样是得罪做前缀的金属性霞兰术，山鬼瑶那个家伙的霞兰术，则是给人以阴冷致命的感觉。责怼鬼神珠。接下来，让我们说说图书型的前缀名，那就是地坤了。说到地坤崩云炮，其实由不动是得到了扰龙老师的真传，悟出了地坤崩云炮。从霞兰术一模一样这点来看，他们可算得上是九宫岭比较稀有的一对师徒了。至于为什么会一样嘛，我想由不动的身上和扰龙老师一定有某些相似的地方吧。那么，再来看看下面出场的地莲。地莲的霞兰术和他的性格可就更像。地莲为人稳重，所以他的霞兰术也就比较侧重于防守，需要攻击时也是以静制动。现在该说说木属性的霞兰术了。易痕谢老师就是木属性霞兰术的高手，他每次发招说出的前缀名是，没错，风迅。风迅，千叶降龙。木属性霞兰术，相信大家还记得屠龙吧？屠龙是一个攻击性很强的人，总想着打倒对手，证明自己。他的霞兰术也像他的性格一样，充满攻击性。五种属性的霞兰术，我们都举过例子了，大家明白霞兰术名称的规律了吗？对了，还有一点，大家都知道，当我们悟出霞兰术的时候，名字也就在心中产生了。发动霞兰术的时候，一般来说我们都会喊出招数名字，但不要误解，不是说必须喊出招数名我们才能发动霞兰术，有的时候招数名也可以简化，比如易痕熙老师的玄惑归心，就是他习惯的叫法，其实全称应该是风迅玄惑归心，还有山鬼瑶那家伙的绝气逆空，应该是天乾绝气逆空。好了，朋友们，这次的霞兰特别篇就到这里，接下来的故事会更加精彩激烈。为了应付更加激烈的战斗，为了不再有同伴牺牲，我也要去继续努力，领悟新的霞兰术了。下次见。这个太简单了，换个问题。我，我成为霞兰以前是干什么的？石匠。我最讨厌什么？土。我为什么讨厌土？嗯，你做石匠那会儿，天天和土石打交道，觉得非常乏味，所以最讨厌土。后来做了霞兰，你发现自己的元气属性居然也是土，气得你当场就掀翻了一面墙。哎，我说你到底松不松手啊？呃呃哎呦，哎呦，哎呦，疼死我了！哎呀，天井沙老师，真是你啊！嗯，也就只有你和破阵统领知道我那么多事情了。哎，对了，你怎么到媚谷来了？哎，冷冷，干得好，多
能亏你及时造出这个地洞来。你这霞兰树还是很不错的，雕虫小技而已。不管是不是雕虫小技，这地洞就是好。土这种东西嘛，还是挺好的。你觉得呢？哎，打住！我讨厌土，不会因为这个就改变的。那次吗？我向山鬼瑶挑战。没错，就像那次一样，小的不行，走大。俗话说得好，一根筷子一折断，十根筷子硬如铁。就算对手是三个七魄，我至少也能撑一阵子。快，你们先逃出去，我断后，马上就来。大家跟上。可惜，你说的没错，是也许还有希望。就算我们拼尽元气，挡下了这三个七魄，后面还会有别的追兵赶来。到那时，我们就是想走也走不了了。所以现在，我必须留下，给你们争取逃走的时间。可是，让龙老师展翅，霞兰之名。知道意味着什么吗？霞兰之名意味着守护。哼，帮我带个话，告诉归海、游不动和碧婷，他们都是我的骄傲。快走！相信我，我有办法拦下他们
老爸，这是什么？有论大叔这个，这是我给游不动他们准备的礼物，等神坠试炼之后，我就送给他们。虽说这礼物吧，呃，本该在他们第一次任务前就给的，可那会儿我实在是没做好，就拖到了现在。不过总算是完成了。哎，说实话，你觉得怎么样啊？还不错吧，啊？嗯，哦，太好了，这可是费了我很大功夫呢。呃，朱天殿的规矩，送礼物的时候要对每个学生说几句话。你知道，我最不擅长这个了，尤其还得当面说，我可真说不出口。所以，游刃。你不是金属性的霞兰吗？嘿嘿，能不能呃帮我一个忙？嗯，有不动，这个礼物是给你的，在我眼里，你。是一个热情善良的家伙，虽然小时候总是被别人嘲笑、被别人捉弄，但你从来没有抱怨过。我总是说你贪吃贪睡、贪玩耍，但我也知道，你为了得到大家的认可，一直在默默努力着，试图做出改变。这点，我年轻的时候和你很像，但做的却远远不如。游不动，你是我最喜欢的学生。我相信有一天你会成功的。记住，你并不需要仰望别人。嗯、碧婷，这个礼物是给你的。三个学生之中，你是我最疼惜的。呃，这话从我嘴里说出来还真是肉麻呀。不过我这么说不是因为你是女孩子，而是因为你是我三个学生中最严格要求自己的。对于自己的霞兰术也是不断练习，精益求精。能有你这样的学生，作为老师，我很高兴。天赋，学什么都特别快，这点上，就连我也很羡慕你。你是我最得意的学生。不过，在练习和任务的时候，我能感到，你有时会犹豫不决。我知道，有些问题让你很烦恼。如果你要问我该怎么办，我可能也说不出个所以然。但是我相信，以你的悟性，肯定能找到那个答案的。到时候，你肯定会变得更加出色的。
。哎呀，哎，你说的好像生离死别一样，真不敢相信这些话是从我嘴里说出来的。嘿嘿，还好有你帮忙，否则我怎么说得出口啊？哈哈哈哈哈我很快就回来。谢谢你的礼物，我们一定会好好成长，不会辜负你的期望的。再见。你忘了，你离开九公岭去修炼的时候，让我帮你保管的。我只是突然觉得，把这个娃娃交给你保管，就好像是昨天发生的事情。可我们明明又经历了那么多，离开九公岭，跟听静沙老师修炼，回到九公岭。参加神坠试炼，假夜入侵，闯入媚谷，现在连扰龙老师也……陈月，你怎么了？没什么，我们走吧。归海，如果有一天你要面对像妈妈那样的选择，你会怎么做呢？啊、没想好吗？那等你想好了，记得告诉妈妈哦。哦。
那个问题，我想好答案千军、陈月、展池，把你们叫来，是因为接下来你们要参加一个非常重要的任务。仔细听好了，到现在，九宫岭已经丢失了四个神坠。其一，是当年山鬼瑶夺走的神坠；其二，是前诸天殿镇殿使向离的神坠；第三个。是前滦天殿镇殿使左师的神坠，最后一个是破阵统领的神坠。山鬼瑶夺走的神坠有没有交给贾业，我们无法确定。左师的神坠目前应该还封印在展池姐姐体内，没有取出。这么看来，贾业马上可以使用的。应该只有向离和破阵统领的神坠。姐姐，他的体内被封印了一个神坠。如果计划没变，此时此刻，山鬼妖已经取出神坠了。田金山老师，我在和七魄之咒战斗的时候，咒曾经说过，山鬼妖好像已经找到取出神坠的办法了。取出神坠并不是那么简单的事，仅凭山鬼瑶一个人是无法办到的。果然，那家伙是在骗我。现在，贾叶一定是想尽办法要取出展池姐姐体内的神坠。如果贾叶真的得到了第三个神坠，我想他接下来要做的，一定是。前往无极之渊，什什么？好，啊，你来了，先坐一下，我现在要去送包裹，一会儿就回来。游不动，这个包裹是……哦，这是我准备的干粮，不知道哪个店又要外出执行任务了，把它给我吧。怎么？就是你吗？嗯，来争乾坤之前，破阵统领把我、陈月、千军召去了君天殿，安排了一个任务。什么任务？寻找无极之渊。无极之渊？嗯。无极之渊？嗯。上古大战时，九位侠蓝用神坠启动了一个封印阵势，镇住了穷奇。这个封印阵势。就在无极之渊，不是说需要九个神坠才能释放穷奇吗？现在贾叶充其量只有四个神坠，是无法释放出穷奇的。没错，要完全释放穷奇，必须集齐九个神坠。但是，开启无极之渊第一层，只要三个就够了。无极之渊，第一层。无极之渊一共分为三层，每一层。有三个神坠封印着，现在贾叶已经能解开无极之渊的第一层了。无极之渊的第一层被解开，会有怎样的结果，谁也不知道。也许什么事都不会发生，穷奇依然被镇压着，但也有可能
解开了第一城，会释放出穷奇的一部分力量，甚至让灵的威力大增，变得更加难以对付。所以，我们绝不能给贾叶任何机会。那我们接下来是不是要去驻守无极之渊？嗯，我们还不知道无极之渊的位置。为了防止出现意外。上古霞兰把无极之渊隐藏了起来，没有留下任何关于无极之渊位置的只字片纸，防止出现意外。对，比如出现叛逃霞兰，把无极之渊的位置泄露出去。虽然我们九宫岭不知道无极之渊的具体方位，但是灵究竟知不知道，就不好说了。因为据先辈霞兰说，当年上古决战后，有三个灵没有战死，后来一直下落不明。他们就是实力远超七魄的三魂。实力远超七魄，超过贾叶。嗯。但现在三魂踪迹全无，所以贾叶到底有没有从他们那里知道无极之渊的位置，我们仍不能确定。一直以来，神坠都被霞兰保护着，即便灵知道无极之渊的位置，也没办法释放穷奇。现在神坠被夺，我们处于非常不利的状况。为了防止贾叶开启无极之渊。我们必须做好准备。既然如此，我们就更应该主动出击了。破阵统领，我认为我们应该进攻媚谷，夺回神锤。媚谷易守难攻，这办法行不通。而且九宫岭一战后，我们损失严重，现在不适合发动正面进攻。可是这么一直被动的等下去，嗯，现在。我们处于极为不利的被动局面。的确，进攻是最好的防守。不过，主动出击，并不代表没有策略的蛮干。申屠，由你们店负责侦查灵的动向，一定要弄清楚，他们究竟知不知道无极之渊的所在，以及他们接下来的行动。切记。暗中侦查，不要正面出击。嗯。成天殿镇殿使福秋，我一直让他在外寻找无极之渊。易痕熙，你带展池、千钧、陈月三人和福秋会合，协助他找到无极之渊。嗯。其他人留守九宫岭，随时待命。寻找无极之渊，这个任务可是非同小可呀！如果被灵抢先一步找到的话，麻烦就大了。嗯，哎，我真想和你们一起执行任务，可是破阵统领让朱天天待命，我什么忙都帮不上。展池，你们一定要加油啊！啊，还有，小心点儿。我马上要去执行新的任务了，爷爷放心，你说的话我会一直牢牢的记在心里，我一定会尽自己最大的努力去完成任务，绝不辜负爷爷对我的希望。我们。跟扰龙老师道个别吧。嗯。霞兰之名意味着守护。扰龙老师，我会像你一样守护身边的同伴，哪怕前方的道路充满曲折、痛苦和磨难，我也会努力的走下去。
爷爷说过，光芒总会暗淡，星辰也终将陨落。可是，在我眼里，扰龙老师、爷爷，还有那些牺牲的霞兰，你们的光芒从未消失过，而是一直在我的心里照耀着我，指引着我前进的方向，让我变得更加坚强。镇统领，我也是金属性霞兰，为什么不让我去执行侦查任务？云丹，这个任务你就不要参与了。我不希望你意气用事。意气用事？统领指的是我对山谷瑶的态度吗？没错，我一直不相信山谷瑶会背叛九公岭。在绝期逆空中，山谷瑶。曾经对易恒熙手下留情。进攻九公岭时，他不仅放过了我，在和申屠以及那几个思想侠兰交手时，山谷瑶也没有下狠手。你是想说，没有一个侠兰死在山谷瑶手里是吗？这次贾业大举进攻九公岭，那些离我们而去的侠兰，他们的牺牲。你能说与山鬼瑶无关吗？如果不是山鬼瑶用绝气逆空阻止了易寒溪，周就无法带回黑暗之土，也就无法附体归海。那么，贾业进攻九宫岭的整个计划就无法展开，神坠也就不会被夺走，更不会有这么多的霞兰牺牲。先回阳天殿待命吧，有任务我会通知你的。是，统领。九宫岭一战之后，我一直在闭关养息。没想到在这段时间，天净沙几个人又从媚谷逃跑了，周也丢了性命，真是让我不省心。神坠怎么样？还需要一段时间才能取出。算上这次到手的神坠。我已经有两个神坠了，可是要解开无极之渊的第一层，还差一个。山鬼妖，你知道，要想继续我们的计划，我就必须得得到第三个神坠。如果得不到，我们之前所做的一切就都白费了。所以。不管你用什么办法，在我闭关出来之后，我一定要见到第三个神坠。这么急着要找到神坠，难道说你已经找到无极之渊了？有一些同学，既然还没有找到。
那我们为什么不装作已经知道无极之渊的所在，制造一个陷阱吸引下来？据我所知，九宫岭并不知道无极之渊的位置。<笑>山鬼妖，难道你觉得这次去九宫岭，我们干掉的霞兰还不够多？啊，等等。说到这里，我突然发现，在我的印象中，除了左师，好像还没有哪个霞兰是被你亲手除掉的。而在我的印象中，我仅仅是答应帮你抢夺神坠而已。你不是想要尽快得到神坠吗？刚才说的，只是一个建议罢了。建议吗？<笑>你的建议我会考虑的。你刚才说起神坠，我倒想起了一件奇怪的事情。神坠一共有九个。可是这次进攻九宫岭时，我发现除了易痕溪、紫妍和钟馗外，其他在场的霞兰，都不是神坠的守护者。即便算上天净沙和浮秋，现在九宫岭也只有五个神坠，而内部，只有三个神坠。山鬼妖，你说，最后那一块神坠？在哪儿呢？如果在我这儿，我又何必冒着危险去帮你抢神坠呢？<笑>我只是随口一问而已。没别的事情，你先去吧。记住，尽快取出神坠。一直以来，我们合作的还算不错。我希望我们的合作能继续下去。很快就会弄清楚无极之渊的位置了，是时候让鬼爪去接应了。<笑>这是易恒熙老师的神坠。易恒熙怕发生意外，在去媚谷救你们之前，把他的神坠放在了我这里。易恒熙老师。你们听好，这次任务难度很大，也很危险。灵很可能也在寻找无极之渊，我们随时都有可能和敌人遭遇，所以大家一定要提高警惕。那么，你们准备好了吗？准备好了，叶恒熙老师。
鞋也鞋够了，继续赶路吧。我们要尽快和福秋老师会合。嗯。哦，对了，伊恒西老师，福秋老师是怎么样的一个人呢？我们在九宫岭怎么从来没见过他呀？福秋老师多年来一直在九宫岭外面执行破阵统领交给他的任务，你们当然没见过他了。哦。据说福秋老师的实力，在九宫岭。不亚于易恒熙老师的。哦，嗯，不光如此，听我爸爸说，虽然他本领高强，但却婉顺温柔，气质非凡，尤其厌恶战斗呢。哦，嗯，听你们俩这么一说，我还真想早点见到他呀。有些言过其实了吧？啊？什么？易恒熙老师，你说什么？哦，没什么。算了，等见到他就知道了。好了，我们继续赶路吧。好。哼，没想到这次任务会在桃园镇，我一定要尽快顺利的完成任务，然后嘛。哎，陈月，等这次任务完成后，我带你在桃园镇好好的玩一下。桃园镇可热闹了，风筝铺、灯笼铺、铁匠铺、药材铺，说书的、唱戏的、耍把式、卖艺的，还有卖古玩、字画的，各种好吃的、好玩的、好看的玩意儿，我们桃园镇应有尽有。你到底是来执行任务，还是来逛庙会的？哎，千金同学，别那么死板嘛，这叫劳逸结合，是不是陈月？哦，对了，逛累了，我再带你去吃好吃的。先吃辣妈包的饺子，然后再去别家尝尝各色小吃。哦，对了，尤其不能错过我家旁边的老关家卤煮。到了晚上，咱们再吃点心、逛夜市，然后坐船赏烟花，怎么样？好啊，好，就这么定了。感觉这就是桃源镇吗？
桃园镇一个人都没有，老妈也不在了，他们不会出什么事了吧？站直。西边，离这里不远，有很多人聚集在那里老妈，你怎么会在这儿？你们，你们这是在干什么？呃、老妈，你怎么了？我是展池啊！展池，他们被附体了。什么？他们的体内有灵力反应。回旋闪电。易寒溪，老妈，好点了吗？易寒溪老师刚才已经给你治疗过了。啊，啊，感觉好多了。哎，谢谢你啊。哎，对了，那些人呢？放心吧，他们都被送回各家了。老妈，这是怎么回事？桃园镇究竟发生了什么事情？桃园镇来了个财大气粗的老板，他说他打算在桃园镇挖点东西，现在正在招募人手，男女老幼不限，待遇从优。然后你就去挖东西了？嗯，但没想到的是，我们不仅没有得到报酬，连休息的时间都没有。大家整天替他挖东西，苦不堪言。这个家伙真不是东西。他叫真有钱。谁
，真有钱啊！真有钱？我听天津沙老师说过，他是个贪心的财主，坑过不少人，这次居然骗到桃源镇来了。哎，这样一来，大家都不干了，各回各家，我也走了。可是，后来发生了一件奇怪的事情。奇怪的事情？嗯，那天下午。我上桃源山采草，一个下午的时间，回来后就发现整个桃源镇空荡荡的，一个人也没有，大家全都不见了。时候我才明白，整个桃源镇只剩下我一个人了。我认为这件事情很奇怪，很可能和真有钱有关。于是，我跑到挖掘现场调查。据我所知，真有钱在桃源镇的东南西北四个方向各开辟了一个挖掘现场，东南两边都没有人了。随后，我就去了西边的挖掘现场。是谁啊？桃源镇辣不辣饺子馆老板娘。哦，原来你就是那个饺子馆的，我还以为你逃跑了呢，没想到你竟然自投罗网。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊什么东西啊？啊！今天的辣椒免费，请你吃个够。辣了，辣辣，好辣！水水。大家快跟我走。我只记得紫光一闪，再后来，我就什么都不知道了。那就是您被灵附体了。灵附体人会把人转化为灵，灵印就是转化的一个标志。灵印从出现到越发清晰，最后完全成型，灵就完成了转化。可是，你们的额头上并没有出现灵印，这说明你们的转化。还没有开始，等等，不对，你们被附体那么长时间了，转化早就应该开始了，不是没有开始，而是附体你们的灵，只想控制你们的身体，并没有转化你们。虽然不知道灵为什么要这么做，但有一点可以肯定，真有钱和灵一定脱不了干系，而这一切。肯定都和灵的计划、行动有关。灵的下一步动作，应该和无极之渊有关。至于为什么他们要在桃源镇挖东西，我们一定会查出来的。查出来，再把他们打个片甲不留。不要着急，现在敌人在明处，我们在暗处，我们要利用这个优势，先暗中调查，然后再做打算，不能打草惊蛇。另外。不要忘了，我们还有任务，要和浮秋老师会合。大家先休息，明天一早再行动。展池，明天你去采一些三生草，记得多采点，这能帮助大家排出体内残留的灵力。叶寒溪老师，我要去执行任务。展池，你熟悉桃源山
，这个任务交给你，最合适。陈月，明天你协助展示，一起采三生草。嗯。你们两个记住，如果遭遇敌人，不要恋战，尽快脱身。是。是。根据老板娘的描述，东南两个方向都停止了挖掘，西面的人被我们救出来了。千军。明天，你和我去调查北面的挖掘现场。是。想到一块儿去了，去，谁跟你想到一块儿去了？呃，不是，我跟大哥想到一块儿去了。啊，想必这就是老板想要的东西了。呃，对，想必就是老板想要的东西。嗯，什么情况？哎，大哥，东东东东西。啊，啊，嗯，拦住他，别让他跑了。哎，还哎，站住！把东西放下。千军，你去跟上那个人，千万小心，不要轻易出手。这里被附体的人交给我，等救完了他们，我就去找你。这株是绿色的，加上刚才的三株，我们已经采到四株三生草了。为什么每摘到一株三生草，你都要塞到这个罐子里呢？我正在做汤药啊。汤药？这里面装的可不是一般的水，而是桃源山的山泉。老妈说，用这种泉水泡三生草最好了，原汤化原石嘛。那为什么不把三生草全部采齐了再做汤药呢？为了避免三生草消失啊！消失？对啊，三生草共有十三株，每株都有一个单独的颜色。它们每相隔半个时辰的时间生长出来一株，而每株只有六个时辰的生命。所以我每采到一株就放进罐子里，在它化成粉末之前把它的药性保留下来。原来是这样。好了，咱们去采下一株吧。这边走。啊，好久没到这里来了，以
前，老妈总是带着我采三生草，那时候还有姐姐在。战车，哎，不过现在也挺好的。哼，不是还有你在这儿陪我采草吗？好、哦，嗯，咱们继续采草吧。嗯这是要干什么？采草啊！小年糕，小年糕。这家伙怎么不在呢
，这个东西送给你，就当做纪念吧。嗯，这什么？这叫风铃子，很多个一起吹响的时候很有气势，在九宫岭中常用于仪式开场。不过到了我这里，有了别的用处，那就是召唤小年糕。调调，小年糕才能感应到。啊，正确的调调。哦，对了，天津上老师给我的小册子。啊，哎，这儿呢。嗯，风铃子啊，吹一吹，千山万水来相会。见面首先要问好。吹出高音响三回，这、这、这、这、这、这、这什么乱七八糟的？嗯见面首先要问好，吹出高音响三回，这么说要吹高音才行。这是你最爱吃的年糕，我专门给你带来的。哎，没想到你也有可爱的时候嘛。那小年糕，能把你头上的三生草给我吗？啊？嗯展翅怎么还没回来？这，这是什么怪物？关系再打起来就麻烦了。他叫小年糕，天津沙老师教我控制灵力的时候，我们就认识了。细说起来，我控制灵力的办法还是从他那儿学来的呢。小年糕，嗯，有一株三生草就长在小年糕的头上，所以我刚才到他住的洞里采草去。小年糕，你好，我
，我叫陈月。这就不必了，不必了。展之，你没事吧？没事，没事。三征草采的差不多了，我们回去吧。不急不急，现在时间还早，我们休息一下。怎么了？有元气在。是，千钧的元气。千钧。小年糕，小年糕。嗯，我们有事要走了，你先回去，有空了我再来找你。你没事吧？哼，跑那么快干嘛？看不看路啊你？对不起。
呃，请问，你刚才有没有看到一个穿黑色紧身衣的蒙面人？蒙面人？啊，有啊。他往哪个方向去了？呃，那边。谢谢。啊，不不不，好像是是那边。哎，等等，好像又是那边。呃，那边。千军，千军，刚才是怎么回事？我感到了你的元气。嗯，他是谁？嗯、呃，我不知道。好，你们都在这儿。玉恒熙老师，哼！玉恒熙老师，对不起，我跟丢了。跟丢了？跟谁跟丢了？是啊，跟丢谁了？一个很胖的人。很胖的人有多胖啊？嗯，目标看起来挺大的。有多高？嗯，大概这么高吧。跟着跟着，突然就没了。<笑>这么大的目标，你也能跟丢？是啊，这你都能跟丢，你这家伙怎么执行的任务啊？我，哎，你就别逗他了，千军。刚才你一直跟着的，就是他。啊？叶恒宪老师，你别逗我了，这怎么可能呢？是啊，千军说的不是很明白吗？他追的那个家伙明明是这样的，一眨眼的功夫，他怎么可能会变成嗯这样？这个就是他的特点了。突然在挖掘现场出现，连我也不能确定那是不是你。这么久不见，你还是这么让人琢磨不透啊，福秋。没错，我就是福秋福秋，我们这次来，是奉破阵统领之命，协助你寻找无极之渊的。协助我吗？那留下你一个人就够了，让这三个小鬼回九宫岭吧。小鬼？一个骨瘦如柴。什么？一个弱不禁风。还有一个鲁莽冲动。喂，你说谁呢？就是你。啊，我们先回饺子馆，再做商议吧。辣不辣？嗯、敲个门，那么多花样。为了安全起见。照这个规律敲门，老妈就知道是我回来了。快进来！刚才我看到几个被附体的人在饺子馆外晃来晃去的，好像在找什么东西。不是找东西，是找我。嗯，你是谁？你猜。老妈，三生草我采好了，你快拿去熬药吧。嗯
福秋，关于无极之渊，你了解多少<咳>？你们应该知道，上古霞兰没有留下关于无极之渊具体方位的任何记录。可是，在深入调查之后，我发现，上古霞兰大战穷奇的时候，有一个意外的见证者。如果找到他，就能找到无极之渊。见证者。那么多年过去了，他还能活着吗？我可没说他是人，啊，那是什么？他是一个司南。司南，司南，不就是一个托盘上放着一个勺子一样的东西，然后勺子的把一直指向南方？呃，您说。哼，那个勺子叫瓷勺，普通的司南就像你说的那样。瓷勺的把儿会一直指向南方，可是那个见证了上古大战的司南，由于受到强大元气和灵力的影响，改变了他的指向。从那以后，他固定指向的方向就不再是南方了，而是封印穷奇的地方——无极之渊。这么说来，只要找到了司南，就能找到无极之渊。呃，您接着说。一直以来，我都在寻找思南的下落。而就在我来到桃园镇后不久，有个财大气粗的财主也来到了这里，真有钱。展池，别插话，认真听。<笑>真有钱。一开始我并没有特别的留意他，直到后来，替他挖东西的人都被灵附体了。自从九宫岭被灵侵入之后，这算得上是他们那边最明显的一次行动了。我怀疑，他们要找的东西，可能正是我要找的思南。如果真是这样，就说明灵也不知道无极之渊的位置。我一直暗中观察着，果然事情和我预料的一样。这就是他们要挖的东西，能指向无极之渊的司南。这只是托盘啊，指示方向的是磁勺，磁勺呢？我说你有完没完？呃呃呃，呃，呃，福秋老师，您继续，继续。哼，这个司南很特别。必须将磁勺和思南托盘放在一起，才能指向无极之渊的方向。嗯，而根据我的推断，这个磁勺很可能就在真有钱手里。真有钱手里，那麻烦了，他可不会轻易把磁勺交给我们的。这不用你管，我自有办法。自有办法？福秋老师，别那么神秘嘛。说到底，我们也算是同伴呢，在执行任务的时候。任何有用的情报都要告诉同伴啊，资源共享嘛。谁跟你是同伴啊？你们三个只是四象侠来，你们能做的就是回去把我刚才说的情况汇报给破阵统领，这里交给我和易恒熙就行了。你们跟着我只会拖后腿，我可不想找麻烦。拖后腿？这话我听着可不太顺耳了。我不管展翅他们是四象、五象、六象还是几象侠蓝，我知道的是，他们都是优秀的侠蓝。这次正是他们赶到桃园镇解救了我们，所以我不准你说他们的坏话。哼，我就不喜欢你这种人，什么都不懂还在那瞎说。执行任务的时候，人越多越容易暴露。当然了，像你这样的。即使一个人去，也很容易暴露。请问你是在质疑我的身材吗？你以为呢？你懂什么？这叫有内涵。内涵？你以为把这破饭馆搞得花里胡哨的就叫内涵吗？看看你这个碗吧，都缺了口了。有时间就先把这些破碗给换了。替客人们想想吧。你说的那些才是最肤浅的东西呢
，我开的是饺子馆，皮儿薄馅儿厚，味道好才是最重要的。没吃过我的饺子，就别在这乱说。美食须得美气成，瞧这破碗，饺子也好不到哪儿去。哼，要不是我饿了一天了，我才不……嗯嗯嗯，味道不错，这饺子比老板娘有内涵。不错不错，嗯，好吃好吃。哎，你们不吃吗？那这几碗都归我了。这么快就吃完了，啊，吃饱了，吃饱了，好，准备行动。福秋，既然破阵统领让我带着展翅他们来协助你，你就应该相信我们。少一分力，不如多一分力。福秋，我知道你是怕他们资历尚浅，会遭遇意外。你这种心情我能够理解，可是，如果现在不让他们在任务中磨练，他们又怎么能够成长呢？就好像一个婴儿，刚学走路的时候肯定会跌倒，难道我们就因此永远都不让他学走路了吗？这和婴儿学走路不一样，那最多只是摔伤。没错，是不一样，但是，但是，但是我们也不是婴儿。我们是霞兰，对对对，我就是这个意思。哼，既然这样，我还是留在这里照看思南托盘吧。至于他们三个嘛，易恒熙，他们是你的学生。你来安排吧。嗯，陈月，你留在这里。展池、千军，我们去找甄有钱。是，易恒熙老师。嗯、小心点，见机行事。嗯。好大的胆，竟敢闯到这里来！郑有钱，你要干什么？干什么？当然是抓强盗啦！强盗？我们是霞兰。霞兰？那是什么东西啊？没听说过。你郑有钱，你听我说，我不听你说。你们一进来就打伤我的人，还有什么好说的？先动手的可是你们。我动手怎么了？对付强盗就得先下手为强。郑有钱，你不要误会，少来！我的人说了，看着你们几个跑到工地闹事，还抢走了我的东西。我们闹事，真有钱，真是反咬一口啊！你勾结林在桃园镇胡作非为，我还没找你算账呢。胡说！我勾结什么了？厉害！本想跟你心平气和的谈谈，让你老老实实的把瓷勺交出来就算了。没想到你胡说八道，连眼睛都不眨一下。天俊沙老师说的一点没错，你就是个仗势欺人的败类。天俊沙？天俊沙是谁？哦
不想起来了，就是那个骗我钱的强盗。你说什么？眼睛，玄火归心人呐，怎么突然一个人都没有了？这这这是怎么回事啊？那些家伙都走了吗？招财进宝。没想到，太极侠蓝一恒西也来了。现在是干掉他的好机会。等等，当务之急还是。
是要先找到思南托盘。我暂且饶你这一次，但是你得把瓷勺交给我们，还有，让所有的工人回家。没问题，我全都答应。这个感觉是灵力。展池，千军。秦玉，闭气，然后你们俩先躲起来。福秋老师，我也要帮忙。我最不喜欢别人拒绝我的要求了，快去吧，乖啊。光临，嗨，别光在外面站着呀，快进来，快进来，进来，进来坐坐，你来点什么？<笑>瞧我这话问的，来饺子馆当然是吃饺子了。您稍等一下，马上就来，稍等啊。桃源镇出了很多怪事儿，看你像个外乡人，应该还不知道吧？我告诉你啊，这镇上的人呐、啊，不管是卖菜的、种地的，都不好好干活，全都去挖古董了。关键呐、啊，我听说不给工钱，他们还要去挖。哎，你说怪不怪啊？哎呦，久等了，久等了，快请坐。来，坐坐坐。嗯，这饺子馆啊，也是好久没进货了，饺子馅儿就剩这么多了，您就凑合填填肚子吧。
怎么样？元气的味道还不错吧？喜欢吗？<笑>七魄之誓言，我没认错吧？没想到在桃园镇搞鬼的，就是你呀、啊！嗯，明明是个零，还要把自己弄得人模人样的，你蒙骗谁啊你？背后搞鬼的家伙，我最不喜欢了。运气不错，还算干净利索，要不然又得打半天了。喂，你们都出来吧，没事了。你说你女儿一直昏迷着，已经近一年了。是啊，是啊，大侠，你看我女儿怎么样啊？她是不是有好转的希望啊？一个昏迷近一年的病人突然动了起来，自己从病床上下来，一直走到了院子，然后再度陷入昏迷。真有钱，你的女儿体内有残留的灵力，她刚才能走到院子。并不是病情好转，而是被灵附体了。灵，我女儿被灵附体了。没错，而且比照我两个学生的实力来看，附体你女儿的还不是普通的重灵，否则早就被他们干掉了。我的两个学生很有可能就是去追那个灵了。真有钱，根据你告诉我的情况，我怀疑那个灵就是帮你女儿治病的郎中。他很有可能是灵里面实力很强的七魄之一。啊？这就是你们请来的郎中？哎哎哎！但愿你真的能治好我的女儿。已经好多了吗？怎么又加重了？我求求你，你想想办法，一定要救救我女儿啊！只要你能治好我的女儿，我什么都答应你。真的，什么，我我都答应你。真的死灵吗？真有钱，关于那个女郎中，你还知道些什么
。甄老板，哎，那几个抢走我们东西的家伙可能回来找你，你要想办法拖住他们。而我，会找机会去夺回我们的东西的。我听说他们好像很厉害。我没指望你能打赢，你只要尽量拖延时间就行。甄老板，不妨告诉我。我要的那个东西有着神奇的力量，那力量能治好你的女儿啊！真有钱，嗯，你应该还有些情况没有告诉我吧？呃，没，没有了，我知道的都告诉你了。真有钱，我的两个学生很有可能在和七魄战斗，随时可能陷入危险。我放着他们不管，和你说了这么多，为的是什么？难道你不明白吗？我知道的情况越多，才能做出更准确的判断，才能打败李明，才有可能救醒你的女儿。我希望你能明白这些。该做的我都说了，至于你要的词藻，我，我真的没有。不信，不信，你可以到处找找。既然这样，我只能告辞了。不过，还有一点我想不明白：那个灵既然要利用你，直接将你附体去发号施令不就行了？为什么还要用你的女儿来要挟你，和你做交易呢？哎哎，女儿，女儿，你怎么了啊？女儿。我说，这是什么地方啊？话说回来，真有钱的女儿怎么会有灵力呢？而且，还能造出这么强的结界？哼，她是不是真有钱的女儿还不一定呢。哦，你的意思是？那股灵力，我觉得应该是欺负。我们得赶紧从这里出去半天了，到底哪里才是出口啊？往光线强的地方走。光线？这儿，这儿光线最强。嘿嘿。喂，啊，等等。嗯，什么东西？
这是什么东西啊？他们是赤脚。啊，赤脚？我记得在一本古书上看到过。上面怎么说的？是一种可怕的毒虫。他们在干什么？可恶！火力妖孽不行，战士，这个洞穴经不住你这样折腾，会塌掉的。那怎么办？跑，跑。我没有跟过来。喂，千军，你没事吧？千军，喂，千军，你怎么了？千军战士他们怎么还没回来？不会是遇到危险了吧？哎呦，你这楼梯也该修修了吧？辣妈，我来帮你。虽说这个誓言是在我面前被消灭的，可为什么我心里总觉得不踏实呢？灵力，他应该也是屏蔽了灵力，所以我感觉不到。幻想吗？不像，我一直很清醒，并没有被控制。那到底是为什么？是什么让我觉得不踏实？
誓言，你逃不掉了。出来吧。依旧老师，出什么事了吗？嘘，待在那里，别动。难道誓言还没有被干掉？喇嘛，别怕，没事的。嗯。击破之誓也。九宫岭和他的交手记录少之又少，他究竟是怎么躲过我那招的？他的能力到底是什么？现在看来，中招的只是誓言的替身，一个没有影子的替身，不是实体，而是幻影。我能肯定，当时自己没有受到任何精神上的干扰。那么就可以断定，誓言这招就像障眼法一样。他的幻影被我干掉之后，真身应该就潜伏在饺子馆里，等待时机抢夺思南托盘。可是。他能躲到什么地方去呢？大堂，我一直在这里，排除。二楼，没听见任何动静，排除。陈月一直在厨房，排除。无处可藏，却没有他的踪迹，难道他能隐形吗？思南托盘被他拿走，到现在为止。并没有上楼的声音，那个破楼梯，就算脚步再轻，也会嘎吱乱响的。这么看来，誓言一定就在一楼大堂里，就在我的附近。没想到你居然可以操控光线，造出幻影，实现隐形，真是了不起的能力呀、啊！厉害厉害，我喜欢。但是，偷偷摸摸、躲躲藏藏，这我就不喜欢了。嗯。看起来，这家伙可以让接触到的东西也跟他一起隐形。怎么会这样？我感觉饺子馆里到处都有誓言的灵力。哼，这是他对付探知的办法，把灵力释放到每个角落，混淆视听。那我们怎么办？不用着急。他要想出去，必须打倒我。看着吧，他会主动进攻的，而那个时候就是我们的机会。喂
，老板娘，回去待着，别出事儿。任永前，嗯，你应该还有些情况没有告诉我吧？呃，没，没有了，我知道的都告诉你了。任永前，我的两个学生很有可能在和七破战斗，随时可能陷入危险。我放着他们不管，和你说了这么多，为的是什么？难道你不明白吗、嗯？我知道的情况越多，才能做出更准确的判断，才能打败你，才有可能。救醒你的女儿，我希望你能明白这些。誓言去抢思南了，呃，不行，现在还不能告诉他，他要是知道了，一定会丢下我女儿，赶去帮他的学生的，这样我女儿就，不行，不能告诉他。而且，万一他治不好我女儿，我还只能指望誓言。我手上有他要的瓷勺，他他不会不帮我的千军，忍着点。这么近没用。呃，哎呀，哎，管不了那么多了。能吸的，都吸出来了。毒性还在扩散，该怎么办呢？呃
。哦，对不起，对不起，我不是故意的，没烫着，没烫着。哎，我不是眼花了吗？你脸上那些玩意儿，好像少了一些。说那个什么吃脚的毒，多亏有人给你疗伤，否则后果不堪设想啊！你给我疗的伤？嘿嘿，千军同学，这次你可欠了我一个好大的人情啊！我说你要怎么谢我呀？啊啊！想得美，走吧。想得美。光线了。嗯，我说，这里看上去不大对劲儿啊。攻过来了，不就是些臭虫子吗？我踢，我踢，我踢，我踢，不行，得想办法出去。出去，这种地方谁能来帮我们？哎，有了，我怎么把他给忘了？什么？你干什么？搬救兵啊！别急，别急，应该快到了。哎，来了！小年糕，我在下面。展池。
，给你介绍一下，这是千钧，他是我朋友。小年糕，这次真是多谢了。我们还有事，先走了。你也快回去吧。下次来桃源山，我一定给你带好多好多好吃的。咱们也走吧。誓言，你可真沉得住气呀、啊！告诉你吧，没有元气是不可能攻破我的结界的，除非你能打倒我。反正我是不介意跟你耗下去的。这家伙搞什么鬼？他的结界并不能攻破我的。他这么做，到底想干什么？福秋老师，福秋老师，我看不见了。这是怎么回事啊？出什么事了？我什么都看不见了。哎，陈月，喂，福秋，你们在哪儿啊？哎呀，干妈，你没事吧？哎，安静点，别乱动。陈月，发动探知，誓言可能会干扰你，但你也不用管那么多。只要探知到了灵力，马上告诉我，由我来一一排除。嗯，明白。根据之前的战斗来看，誓言可以控制光线。他的这个结界之中，没有一丝光线能进入我们的眼睛，所以，我、陈月和老板娘什么也看不见
，要想恢复视觉，就必须冲出这个结界。但那样做的话，也会同时打破我制造的结界，视野就可以趁机逃出去。要不一起耗着，要不一起出去，只给我两个选择吗？陈月，有发现吗？陈月，糟了，陈月的元气变得很微弱。先取真有钱家，和易痕仙老师会合，再回饺子馆。好。实在是不喜欢你，因为，你让我不得不变成这个样子，认真和你打。你给了我两个选项，其一，和你耗在结界里，被你偷袭；其二，冲出你的结界，但同时，也破坏我的结界，你趁机溜走。但现在。我自己创造了第三个选项。水砍，悬空流，来！这是怎么回事？灵力结界？难道足球老师、老妈还有陈月？他们都，陈，安琪，你这样大喊大叫的，起不了作用。嗯，我感觉到有个灵力形成的结界罩住了饺子馆，肯定是这个结界在捣鬼，我们才看不见饺子馆了。灵力的结界。嗯，我还能肯定，这是火属性灵力，不信你自己试试。没错，是有灵力，不过还有一些水属性的元气。水属性的元气，只可能是福秋老师的。会有灵力和元气的结界，这是怎么回事？还能是怎么回事？一定是敌人来抢思南托盘了。福秋老师和陈月一定是被困住了。我们现在就打破这个结界，进去帮忙吧。等等。就不对劲，当然不对劲了。灵都走上门了，能对劲吗？喂，还等什么呢？快呀！要是再不进去，里面的人出了事，那么后悔都来不及了。火力老爷，水砍。让他跑掉了，算他运气不错。谁谁跑掉了？我的结界是谁弄坏的呀？结界？那是你的结界
。哎，不对呀、啊，胡秋老师，那明明是灵的结界嘛。不，除了灵力制造的结界，还有胡秋老师的结界。而灵力结界，应该就是导致我们看不见饺子馆的原因。嗯，誓言，不错嘛。看来你也给自己留了第三个选项。第三个选项，胡秋老师。什么是第三个选项啊？哼，第三个选项就是敌人给自己留的后门，让饺子馆隐形，引得那些不明真相、不动脑筋的家伙前来，鲁莽冲动的破坏结界，放跑敌人。敌人？放跑？呃，福秋老师，你说不明真相的家伙是谁啊？是啊，我怎么听不懂呢？哼，听不懂。你们两个还真默契呀、啊！我再问一遍，我的结界是谁破坏的？说，到底是谁？也不是铁板一块的吗？回头再教训你们。好了，他没事了。奇怪，以当时的情况，誓言肯定是占有绝对优势。可他为什么不对陈月下狠手？为什么？听您话里的意思，好像盼着他把陈月怎么着似的，没下狠手还不好啊？陈月，你感觉怎么样？我没事，你们不用担心。誓言伤势不轻。一时半会儿是不会回来的。对了，展池，易恒心没和你们在一起吗？糟了，把易恒心老师给忘了，都怪你现在这个样子，你不需要抱歉。该说对不起的，是誓言，是那个骗子，骗子，他骗了我。誓言，他就是你请来的郎中。真有钱，你不知道他是气魄。我不管他是不是气魄，我只关心我的女儿。我和他说好的，他治好我的女儿，我帮他找东西。真有钱。您做事向来都是不择手段，誓言只不过是利用你，神不知鬼不觉的挖东西。如果不是你给他做了掩护，他早就暴露了。他的目的只是找到思南，不可能真心救你女儿的。别忘了，他是一个灵，灵也好，下来也好，谁能救我女儿，我就站在他那边。对我来说，一切都是交易。但现在。全完了！李恒熙老师，展池、千军，你们去哪里了？叶恒熙老师，我和展池就是被这个女孩攻击，困在了一个结界。后来我们就到了一个满是毒虫的洞里，是吃脚。对，满是吃脚的洞里，千军中了毒。我好不容易治好了千军，最后我们逃了出来。那是附体来的七婆，誓言干的。嗯，他脸上的东西和当时千军一样，他是怎么中的毒啊？展池，你说他中的毒和千军一样？嗯。明白了吧？你的女儿根本就不是得病，而是中毒，这样誓言才有机会接近你。展池。我刚才试着用元气治疗这个女孩
，但他体内的毒一直排不出去。你有办法治好他吗？嗯，我可以试试。嗯，少侠，如果你能救我女儿，我一定。少一套，让开。老侠，我女儿她……展翅，你治疗千钧的时候，也是这么做的吗？嗯，不过她中毒的时间比千钧久，并且更多。况且她还是一个普通人，能挺到现在，多亏了易痕熙老师用元气撑着。哼，你不用担心，你女儿体内的毒已经清除了，她会醒过来的。如果我女儿真的能醒过来，我我我一定不会亏待各位的。我要说的不是这个。真有钱，你不觉得自己太自私了吗？你为了达到自己的目的，什么都做得出来。这次是救你女儿，下次也会因为别的事情。所以，就是你这样的人，才会轻易被林立用。他们说的没错，真有钱，在你眼里，别人都是被你利用的工具。多年来。你为了一己私欲，坑害了多少人？你自己清楚吗？你所做的这些事情，导致你越发自私，越发极端。只要是与你无关的人，你就可以舍弃，你就可以欺骗，所以才有了今天的结果。这次如果不是展池在这里，你自己想想后果。你的意思，就是因为我骗了太多人，干了太多坏事，所以才有这样的报应吗？说的有理。世间一切本来就都是交易，都是买卖。我占了太多的便宜，总是要还一些出去的。这些道理我早就知道，但我不能接受的是，我犯下的错。干嘛要我女儿来承担？在你的眼里，只有买卖，只有交易吗？那你告诉我，什么不是交易，不是买卖？我不知道你们为什么要和林斗，但如果你们在战斗中，这次你救了他，其实不就是指望遇到同样的情况，他也能救你吗？难道这不是交易吗？我们和林斗只是为了让世间……别动不动就把世间挂在嘴边。世界很大，你去过几个地方？我听说，灵会因为人的恶念附体人，并把人变成灵。我奇怪的是，这有什么不好呢？有恶念的人不都是坏人吗？被附体了，变成灵了，就不是让世界少了不少坏人吗？你们有必要救来救去吗？哼，真有钱。你错了，呃，有恶念的人，不都是坏人？即便是坏人，他们也有被拯救的价值。因为九宫里相信，没有人生来就是坏人，一切都是可以转变的。就像你，我相信，你，也有可取之处。大侠，你就不用给我戴高帽子了，我知道。在你们眼里，我就是那种早该被附体的恶人。但你们知道，为什么我却一直安然无恙吗？很多人都在问，为什么世间有那么多的不公平？为什么总是好人受难，坏人却活得逍遥自在？世间为什么这样？我不知道。我，是因为这个。真的呀？为什么你会有霞兰印记？你到底是什么人？我很小的时候，听说有这个印记的人就会被带走，永远都回不了家。我很害怕，于是想方设法藏起这个印记。后来，我做生意走南闯北，听到了一些关于霞兰和灵的事情
，也知道，有这个印记的人，就有做侠兰的资格。但那会儿我生意兴隆，日子过得正不错，一想到要打打杀杀的，我才不干。于是，我继续隐藏自己的印记。本来，我没觉得这个印记有什么好处，直到有一次，那时我靠蒙骗顾客，压榨工人，赚了不少钱。当时我还有点心虚，因为我听说过，干了坏事有恶念的人容易被铃钉上，被附体。没想到，就在那个晚上，我真的被一只铃给跟上了。我很害怕，但不知道为什么，那铃失败了，离开了。我认为，是这个印记保护了我。从此以后。我家业越来越大，亏心事也干得越来越多，但我一直顺风顺水。后来也遇到过几次灵，但我都化险为夷了。我想，一定是这个印记在保护我。你们一定觉得很讽刺吧？侠兰印记，居然会保护我这样的人。的确很讽刺。他能保护你，却保护不了你的女儿。真希望你女儿平平安安，朕有钱，好自为之。单位，这次真的太谢谢你们了，你们，请你们在外面等我一会儿，我马上就来。就是你们要的东西，我有言在先，只要能救我女儿，我不会亏待你们的。嗯、我决定了，带女儿连夜离开桃源镇。虽然我很少这么说，但还是要祝你们顺利。真有钱，希望你今后。你说的我知道了，省省吧。呃，你们救了我的女儿，我十分感激。但你们也得到自己想要的东西了，我们的交易也结束了，我要回去看我女儿了。不送了。前说誓言一开始已经挖到了瓷勺，就等思南托盘到手了，没想到被我们躲了过来。更没想到的是，真有钱当初留了一手，让人把瓷勺给掉了包。也就是说，誓言拿到的是假瓷勺，而这个才是当初挖到的那个。嗯，没错，彻头彻尾的奸商本色吧。好了，真有钱的事就暂且让他过去吧。无极之渊究竟在什么位置？不想看看吗？
我说，这个磁勺指的方向，就是无极之渊的位置吗？哎，方向变到这边了。怎么又变到那边了？喂，你是在玩我吗？这个司南无法正常工作。什么？无法正常工作？你什么意思？一个司南如果正常工作的话，不管怎么转动磁勺，它的指向。都应该是同一个方向。难道还要念什么咒语？哦，磁勺啊，为我们指明正确的方向吧。你是在玩我们吗？难道我们被真有钱骗了？嗯，这个磁勺和我调查的结果一样，不可能是假的。思南不能工作，可能和这个裂痕有关。那不能修一修吗？最好是找一个有把握的人帮我们看一看。我知道一个巧匠，就住在桃源山。那明天一早我们就出发。好吧。古秋老师，我们要找的到底是什么人呢？给我们说说他的事儿吧。古秋老师，你还在生千钧的气吗？我我知道，因为千钧的鲁莽冲动帮了倒忙。主要是你好不好？哎，没错，我有责任。我在紧要关头没有及时的看住千钧，让他破坏了结界，放跑了那个气魄。你说什么？大家半斤八两，谁也别说谁了，就这么着吧。啊，就怎么着啊？福秋老师，下次我一定看好他，不再让他鲁莽行事了。喂，这些话该我说才对吧？安静点，他想不想听我说了？想，想。嘘，好好听老师说话。你说，你说。他的名字叫秋池，是我所知道的手艺最好的巧匠，总是能搞出一些新奇的玩意儿。这些发明也让他远近闻名。远近闻名？我怎么没听说过他？你呢？哦，你呢？那都是很早以前的事了。后来，说他家里出了什么变故，从那以后，他就放弃了工作，谁也不见。渐渐的，就很少有人再提起他了。那他会见我们吗？去看看就知道了。一会儿到他家，我和一恒熙先去找他。你们在外面等着。要不，福秋老师，这个任务就交给我们吧。嘿嘿，你们看，我不仅阳光活泼有朝气，而且能说会道嘴又甜。陈月呢，又那么温柔可爱，有我们出马，就算被冻得硬邦邦的冰块，也能被融化了。易恒旭老师，您倒是帮忙说句好话呀，就当给我们一个锻炼的机会吧。嗯，就让他们去吧。嗯，反正没什么危险。他们想去，那就去吧。嘿，遵命，陈月，我们走。嘿，哎哎，你就免了吧？怎么了？你看你，双眼无神，脸色铁青，往那儿一站，好不容易被我和陈月融化的冰，又让你给冻住了。哼，那我就等着你的好消息。不过，你也要小心你的阳光，别把人家烤得火冒三丈。一气之下把你给轰出来！哼！哎，陈月，我们走。
这家伙晚上照明根本不用点灯。不点灯怎么照明？全靠那个东西。如果我没猜错的话，白天那颗珠子会出来吸收阳光，到了晚上，珠子就会转回阁楼，释放光芒。将军，看我笑话！喂，请你帮我们看一看这个司南吧，只是一个小司南而已，就耽误你一小会儿。我们大老远的跑了，你就帮帮我们吧，看一眼就好，就看一眼。展池那小子在搞什么鬼？怎么样了？他，他让我们去找别人。他还说什么？他说，他现在没心情弄这些，让我们。别再去烦他。思南呢？嗯，他说思南是木头做的，就是个摆设。摆设？他还说思潮是是个假货。什么摆设假货？思南呢？把思南给我。这个，他说，瓷勺是后做的，表面上看像是一套，其实根本，嗯，就就不是一个年代的东西
的东西。你是谁？现在，可是你把我的东西弄坏了。你，你，福秋，冷静一下。喂，我在跟你说话呢。我们的东西，我辛辛苦苦找来的东西，你说毁就毁了。让一下。知道自己毁的是什么东西？哇什么意思？这桌子上的，随便哪一个都比你的好，随便拿，就当我赔给你的。你，谁要你这破玩意儿？福秋，有灵药。我是九宫岭的太极霞兰，易痕熙。霞兰，听说过，不过我还是那句话，要修东西，去找别人。既然。你知道霞兰，也应该知道灵吧。这个思南，对我们很重要。灵一直想夺走他，现在灵压已经注意到我们的行踪了。你的安全也受到了威胁，所以我们需要你的配合。灵压是来找你们的，不是我。你们走了就没事了。那我们先回去吧，明天再来。怎么了？我感觉这里有元气反应。我们都是霞兰，当然有元气反应了。不，感觉不一样。已经找到修复思南的人，我去把他抓回来。回抓，你暗中配合，万一出了什么岔子，我们好做进一步的打算。
跑不掉。誓言。大叔，你说什么？我们料到你会来抓巧匠，在你触碰门栓的那一刹那，就已经触发我的结界。这个结界如同收紧的渔网一样，无关紧要的东西就像水一样会被过滤出去，但任何有灵力的东西，就像网中的鱼，休想逃脱。要发动这个结界。需要耗费一定的时间和元气来准备。上次在饺子馆的时候，我没机会发动它，但这次，我可是早有准备。桌子上，随便哪一个都比你的好，随便拿，就当我赔给你的。你，谁要你这破玩意儿？不就，有灵药。那我们先回去吧，明天再来。嗯、我们知道，你不会硬碰硬的来抢思南。而是会选择抓走巧匠，以此作为要挟。所以，发现灵压后，我们就暂时离开了。离开的时候，我在门栓上留下了自己的元气。你说，你说，你说。
，誓言已经被抓住了。现在最重要的，是让乔将帮我们修复思南。哎，别说修了，跟他看一眼都不愿意。他还真是奇怪，不就是帮我们看看思南吗？对他而言，根本就不是什么难事。虽然不肯帮忙，但他能让我们留宿一晚，就已经很不错了。哎，奇怪的大叔，奇怪的发明，奇怪的屋子。你说到屋子，我倒想起一件事。从我第一次进到这间屋子的时候，我就感到了元气反应。我也感觉到了，而且我还发现了更奇怪的事情。什么？还记得那个戴哨子的水壶吗？啊！我看到水烧开的时候，那壶的下面根本就没有火。呃，没错，我也想起来了。当时我还纳闷呢，没有火，他拿什么烧水呢？他用的是元气。元气，我已经问过他了，他有一颗霞蓝玉。霞蓝玉，那颗霞蓝玉就在我们头顶。上面，那不就是一颗能发光的珠子吗？那些光，都是霞蓝玉里的元气发出的。元气，呃，可是元气有五种颜色，应该发出五种颜色的光才对呀。元气穿过珠子的时候，就融合成一种颜色。一个巧匠，怎么会有霞蓝玉呢？巧匠的妻子是一个郎中，多年前救过一个受伤的霞蓝。那个霞蓝在临死之前，把自己的霞蓝玉送给了他的妻子。妻子？呃，说了半天我才想起来，我们到他家这么长时间了。还没见过他的妻子呢。他的妻子失踪了。啊啊！失踪？听他说，那都是很早以前的事了。看来福秋老师说的，巧匠家发生的变故，应该就是巧匠妻子的失踪了。嗯，虽然他妻子失踪了，但霞兰玉却留了下来。可能你们也在想，巧匠是个普通人，他怎么会使用元气？我认为，巧匠想出了某种办法，使霞蓝玉可以大量吸收元气，而且，他可以把五种元气分离出来，单独使用。门口的水渠，水流根本不足以带动那么大的水车，于是。他把水属性元气注入到水渠里，利用元气驱动水车运转。这么说，他使用的那些工具也是借助金属性元气打造出来的。嗯，而火属性的元气，他用来烧水做饭。可是我并没有看到火属性元气啊。烧开一壶水，根本用不了多少元气，不仔细观察是注意不到的。一个普通人，竟然能想到办法使用元气。的确很厉害。嗯，哎，可是这么厉害的巧匠，却不愿意帮我们修思南。哎。
这是怎么回事？他不仅和一说长得一样，而且连声音也一模一样。他会是一说吗？如果是，为什么这么多年过去了，他还是和以前一样年轻？不是一说，他们说，他是一个灵。这，这究竟是怎么回事？我一定要弄清楚。你到底是谁？你干什么？我睡不着，出来走走。别到这儿来，不安全到底是谁？秋池，下次你陪我去百草谷采药好吗？秋池，下次你陪我去百草谷采药好吗？秋池，啊，行，下次去。那我们约好了，下次一起去百草谷。
你要去哪儿？门坏了，我去找些木材修门。那边就有树，砍一棵不就行了吗？那，秋池大叔，我们和你一起去吧，这样能保护你。不用，你一个人出去可能会有危险。我们只想保证你的安全。易文熙老师，嗯，哎，哎，等等我，秋池大叔，等等我呀！易恒熙，我知道。嘿嘿，秋池大叔的发明真厉害，晚上连灯都不用点，只要把天花板上的隔板刷这么一拉，整间屋子都变亮了。嘿，易恒熙老师说。秋池大叔是利用了霞蓝玉聚集元气来发光，而且还能把五种元气分离出来，单独使用。没什么大不了的，有需求的时候，自然就会有发光。有道理。呃，不过秋池大叔，既然你会使用元气，为什么家门外的那片枫树林和墙上的花都是枯萎的呢？你可以用木属性元气，让那些枯萎的树重新发芽。同样道理，那些花也能。就算他们重新开放了，又怎么样？那些树和花，是我妻子最喜欢的。他走了，没有人再去欣赏了。可是，秋池大叔不是一直在寻找自己的妻子吗？总有一天他会回来的。到那时候，你不觉得你的话太多了吗？你的老师不是让你来闲聊的。只是想和你聊聊天嘛，秋池大叔，别这么冷漠嘛。冷漠？如果你失去了一个很重要的人，你找了他很久，却一直找不到，你也会变成这样。不，我不会变成这样的，绝对不会。在我很小的时候，姐姐就被灵抓走了。这么多年，我一直想要救回姐姐，甚至有几次机会，我差点就能救回姐姐。不过，不管怎样，我都不会变了。就算再过上十年、二十年，我都不会变。因为，如果我变成了一个冷漠的人，就算我救回了姐姐，姐姐也不会高兴的。如果我也有机会，哪怕只有一场，我也绝不会让她从指缝中溜走。秋池大叔。秋池大叔，秋池大叔，我自己搭了一个木棚子，可总是漏雨。下次你陪我去的时候，帮我修一个好一点的木屋，好吗？
为了收集到上乘的甘露熬药，我在百草谷一待就是好几天。下次采药的时候，你去陪陪我好吗？你真的要去吗？他们特地来请我，是看得上我的手艺。我能把自己的手艺带到外乡去，这不也挺好的吗？这么说，你又不能陪我采药了，是吗？下次，下次我一定去，我很快就会回来的。秋池大叔，为什么，为什么要让我来这里？那个誓言到底要告诉我什么？誓言？是誓言让你来这儿的吗？你说修门什么的，只是借口。先回去。嗯。假的，就算是假的，也不能说掰就掰了呀。嗯，本来就不能工作了，现在又弄成这样。陈月，你去休息吧。嗯。易恒熙老师，不要过去。我只是想弄清楚一些问题。什么？在百草谷，我听大叔说。嗯，好像誓言知道一些大树的妻子的事情。誓言？为什么让我去百草谷？你要告诉我什么？你是不是知道易硕的下落？告诉我，他在什么地方？哎，这是怎么回事？誓言对你说了什么？安全起见，明天一早我们就回九宫岭。你收拾一下东西，明天我们一起。为这潜伏在巧巧的心境之中，为控制他的身体，看样子。你狠心，他们还不知道乔江早就被我附体了。嗯，虽然誓言被他们抓住了，但。
但我还不能现身。现在要做的，是利用巧匠来修复思南。不过，一旦他去了九公里，就比较麻烦了。嗯，必须让他留在这里才行。为什么让我去百草谷？你要告诉我什么？你是不是知道易硕的下落？告诉我，他在什么地方？我记得过去誓言好像提过，自己和一个女郎中有着什么关系。哼，没想到，誓言说的这个女郎中，竟然就是这家伙的妻子。人一旦因为自己的过错，失去了珍贵的东西，珍爱的人。当再想起和他们有关的那些回忆时，那种感觉就会比揭开刚刚愈合的伤疤还要痛。现在我要做的，就是让巧匠想起那些他深藏在心底、不愿触碰的回忆。<笑>对妻子强烈的愧疚，会让他更想弄清楚事情的真相，会想尽办法留住誓言，从而拖住遗恨，袭他们。<笑>这样，我就有机会了。拉动这个就可以了吗？啊！啊，真是太棒了！等等，趁热吃吧。好，一会儿就吃。我们该去百草谷了。啊，今天我要把图纸画好，下次去。嗯，下次，下次我一定去。秋池，你过来帮我一下。嗯，一会儿就来。秋池，我的药篓破了。我在忙，一会儿再说。
，你说，你说。为什么？为什么又想起了这些？真是个容易被煽动的家伙。知道易硕的情况了，我该怎么办？不，我不能让他们把誓言带走，我得想办法拖住他们，直到弄清楚事情的真相。誓言为什么要让秋池大叔去百草谷呢？他到底想要干什么？展池说，巧江到了百草谷后，看到那里有一个木棚子，还有里边的一些东西，就哭了起来。誓言似乎知道他妻子的一些情况，百草谷可能让他想起了过去，甚至是和他的妻子有关的过去，所以他才那么伤心。可是，誓言这么做的目的，又是什么？而在百草谷，我们又遭遇了敌人的袭击。遭遇吗？有这么巧？伏击。誓言，是想把巧匠引到事先设好的陷阱里，以此要挟我们。不管怎么样，这里都不安全了。明天一早，我们就赶回九宫岭。可是。秋池大叔似乎不愿意去九宫岭，谁问他愿不愿意了？不去，就把他绑起来，扛上九宫岭。哼，总比他一个人待在这里，等着被灵抓走强。嗯、我想过了，我帮你们修四丹。有意思。说起来，誓言确实不像其他的七魄那么凶神恶煞。如果就这么看着的话，他和一个普通人也没什么两样。怎么了？不是要我修思南吗？趁我没改变主意，给我吧。等回到九宫岭再修吧，这里已经不安全了。我不会离开这个屋子的，要修的话，我只会在这里修。你为什么突然答应帮我们了？你们救了我，就当是我对你们表示感谢吧。而且，整个事情因为思南而起。我给你们修好后，你们带着思南离开。我想，灵也就不会再找我的麻烦了。不是说我们的东西是假的吗？难不成，假的也能让你修成真的？你们到底还要不要我修
心，真是充满了讽刺。能产生情感，却不能控制情感。不过这样也好，对我来说，倒是方便了不少。只要稍微左右一下他的情感，他就能朝着我的方向，不顾一切的前进。<笑>你们要这个思南来做什么？思南，当然是用来指示方向了。把那个瓷勺给我看看。普通的瓷勺是用天然的磁石雕琢而成，瓷勺会受到天地间磁场的影响。正所谓“思南之勺，投之于地，其敌止安”。可是你们这个，瓷勺是木头做的，底盘也是木头做的，而且一点也不光滑。如果说这东西稍有价值的地方，也只能说它的年代十分久远。但考虑到这个工艺水平，嗯，不管看多少遍，这最多只是个制作拙劣的摆设罢了。地盘，傅秋老师。那不是叫思南托盘吗？我就喜欢叫思南托盘，通俗易懂。我告诉你，这绝对不是普通的摆设那么简单。如果只是摆设的话，我们犯得着来找你吗？一个木头做的思南，你们如此看重。如果这不是普通的摆设，那么其中的玄机又是什么呢？玄机嘛，玄机当然不能随便告诉别人了。要是满大街都能乱嚷嚷的话，还能叫玄机吗？喂，说了半天，你倒是修还是不修？修，既然答应了你们，那就当然要修。只不过嘛，先从简单的修起。哎，看看吧，一个木头瓷勺和一个并不光滑的木头地盘，到底能指示出什么呢？啊，瓷勺怎么会自己转了起来？是元气，普通的思南受天地间磁场影响，而这个，看来，就是受元气影响了。这么说。这个指向就是，还不一定，不要随便下结论。既然如此，那就再试试好了。呃，元气好像放多了一点。呃，有人喝茶吗？请用吧。如果指向一致，那肯定是无稽之冤的位置了。这个巧匠，真是比我预料的还能干呢、啊。气驱动的。如果真的指示出了他们要找的地方，那他们一定会立刻动身，我就没有机会问清楚一说的情况了。
接下来该怎么办？其实，你可以相信我们。你心里怎么想的，我们其实早就知道了。你不用紧张，你替我们修思南，不管怎么样，我们也应该感谢你。放心吧，我们会帮你搞清楚誓言和你妻子的关系的。原来你们这不值得吃惊。你一再拒绝我们，偏偏在我们要走的时候，跑来说愿意修思南。很明显，你是想拖住我们。为什么呢？自然是你想搞清楚你妻子的事情。难道还有别的原因吗？对不起，我实在想不出别的办法留下你们。那个教师演的，可能是我最后的机会。如果错过了，恐怕我这一辈子就再也不会知道艺术的下落了。秋池大叔，你放心，我们一定会帮你查出事情的真相的。上了九宫岭，事情就麻烦了。是时候控制他的身体了。等等，现在刺烧还没有停下。如果确定了无极之渊的位置，我只要尽快回去禀告贾叶大人，我们就一定能赶到霞兰之前到达无极之渊。如果没有确定位置，现在，巧匠正有意帮霞兰修复思南。我等到思南修复那一刻，再动手也不迟。<笑>左手余力，何乐而不为呢？此烧停下来了。哎，方向和之前的不一样，还是不行吗？现在可以确定的是，这个思南需要元气来驱动。但为什么不能指向？我觉得，还是这个磁勺的原因。我刚才说了，思南地盘的木质非常古老，而这个磁勺的木质，则比较新。你们等等。就是这个，扶桑树。就是大叔，你的意思是？扶桑是传说中的树。我只能告诉你，如果这本古书没有错，那这个地盘确实是用扶桑木做出来的。古书没有错，扶桑确实存在。啊！看来我们越来越接近答案了。嗯，思南托盘。是用扶桑木做出来的，这也可以解释为什么思南会对元气有反应了。我说过，这个思南要发挥作用，托盘和磁勺缺一不可。磁勺不是扶桑木所造，问题确实是在磁勺身上。那真正的磁勺究竟在什么地方呢？你看什么呢？你的发簪，是不是用扶桑木制成的？啊，这根发簪确实是用扶桑木制成的，但这个和思南有关系吗？把它给我。
快拿来呀、啊！记住了。这是怎么回事该催一催鬼爪了。嗯。礼拜都
都能隔绝武力吗？无所谓。提取灵力，对于七魄来说，可是易如反掌的小事。换班的时辰了吧？哎，千军这家伙都不来替我。嗯，算了吧，我去叫他。嗯？喂，赤炎，我知道你隐形了，你骗不了我的。不会吧？真逃跑了？不可能，他不可能逃出我的结界。我亲眼看到的，结界里没有人了。誓言跳上屋顶逃跑了。父兄，你们留在这里，继续研究四奶，我去看看。你们怎么都没睡啊？就是大叔同意帮我们修复思南了，所以……秋池大叔，在哪儿呢？爪，你动作太慢了。是你没有耐心吧？打乱了我的计划。不过没关系，该知道的我已经都知道了。而且，你既然给我制造出了脱身的契机，我又怎么会放过呢？东西到手了吗？在百草谷，秋池和我们分开了一回，还记得吗，展翅？秋池大叔，快跑！叶可西老师。就是那个时候，龟爪附体了秋池。现在看来，这一切，他们是早就计划好了。不错，我们的确早有计划。当时，我守在这个老家伙从百草谷回来的路上，<笑>你不知道，他当时那个模样，那么悲伤。充满了对自己的恨意，我轻轻松松的就把他附体了，然后跟着你们神不知鬼不觉的回来了。啊，秋池大叔，秋池大叔。还真是有缘呢，分别才没多久，就又见面了。上次在媚谷是我失手放跑了你们几个，这次嘛，你们可是一点机会也没有了。没机会，我离。真是可悲呀、啊！就像这个老家伙一样，还以为自己能找回妻子，其实呢，他自己都没有发现，他
他的心早就放弃。你胡说什么？秋池大叔才不会放弃，他一定会找到他妻子的。一定，一定，小子，这个世界上要说有什么是一定的，那就是力量。哼，除此以外。什么都是不一定的，给我记好了。哼，告诉你吧，我在他的心境之中看得一清二楚，他的心一遍遍在呐喊：放弃吧，放弃吧，不会有结果的，所做的一切都是白费。哼，听明白了吗？这话其实很适合现在的你。<笑>好了，龟爪，我们还有正事要做，别耽误了。知道，知道。什么都没发生啊，虚张声势吗？说我虚张声势，哼！鬼谷暗语，无声无笑。你们就像一群可怜的羔羊，坠入了万丈深渊。你们的呐喊没人听见，你们的反抗。尽是徒劳，哼！只要我愿意，这鬼谷暗语永远都不会打开。少吓唬人！你给我听好了，我们一会儿就能出去，然后我要狠狠的揍扁了你。哼！出去？你听不懂吗？只要进入了我的鬼谷暗语，就永远别想出来了。之中，所有的攻击都将是无效的。谁砍？严兵斩。还是老老实实先看好这些霞兰吧，别让他们再来干扰我。哼，誓言，你
太小看我了。放心吧，他们能来干扰你，除非我被干掉了。要挖苦我的时间，还不如快点弄清楚无极之渊的位置。早就醒过来了，回转，你对他做了什么？也许是我在他心境潜伏的太久了，不用担心，他会醒过来的。我们可没时间等着他醒来。回转，你为什么要留那么多灵力在他体内？你知不知道，这样会害死他？我不喜欢附体。我也不擅长附体，为了救你才这么做。如果我是你，可不会反过来质问自己的救命恩人。看起来你很关心这个老家伙吧？我的眼里只有任务。他要是不行了，你就只能拿着一个不能用的丝篮去贾叶大人面前解释了。一说，接着修复他。我的屋子，啊，那是什么？你，你是？你们想干什么？夏兰，那些夏兰呢？你的废话真多，还是先顾自己吧。回转，你少说两句。你别怕，修复思南，你就不会受到伤害。甚至，我们可以放过那些夏兰。师爷，还不走？你们会把那些侠人怎么样？我说了，只要你配合，他们就不会有事。你现在要做的就是修复思南。我，我真的没有头绪。大名鼎鼎的巧匠秋池也会没有头绪？啊，对不起，我差点忘记。以前你也偶尔会有这样的时候。最近的一次呢？我想想，嗯，我想起来了。你呢？什什么？怎么想不起来了吗？要我给你一些提示吗？想想异硕失踪的那天吧。怎么了，秋池？修的不顺利吗？啊，这玩意修起来有些麻烦。别担心，你一定能找到解决办法，修好它的。说实在的，我没有什么头绪，不知道能不能修好。尽力而为。那拜草谷。没关系。你不是想让我陪你去吗？
一说，拜托我修东西的人远道而来，现在还在桃源镇，等我修好了才能回去。你看，能不能？看你着急的样子，我都说了没关系的。我下午也不是一定要去百草谷采药，正好我先去桃源镇看看病人。他现在应该还用不上那味药，安心的修吧。嗯，下次，下次我一定陪你去。你一次次的失约，易硕总是理解你，你也总是认为还有下一次，下一次，下一次，下一次，却不知道最后一次已经悄悄来临。秋池，秋池，秋池，我的病人，他，他需要那味药材，我现在必须去百草谷。啊！可是那药草很难。小心点。你能不能？什么？没事了，我走了。修好一半了，一硕，一硕，你快来看看，一硕。哎、天都这么晚了，一硕去哪里了？一硕刚才说去采药草了。哈、啊，一硕，一硕说有株草，他很难采到，需要你帮忙。你听不到，而且你也不知道那株草长在悬崖上，你什么都不知道。我，我，你虽然赶去了百草谷找玉树，但是你晚了一步。你看到了什么？你还记得吗？一株浸没在血里的草。别说了，别说了！怎么，你不是一直想知道他的情况吗？我可以告诉你，易硕独自采草，从悬崖上跌落了下来，受了伤。这点，相信你也看出来了。你或许还以为易硕被好心人救走了，所以你回家等候。可好几天过去了。你说没有音信，一天天过去了，一说还是没有回来。你开始猜想，一说是不是真的生气了？是不是他对你彻底失望了？是不是他再也不回来了？是这样吗？其实你心里非常清楚，我不可能是易硕。但让你困惑的是，他的情况我却了如指掌。修好了思南，我会全部告诉你的。你。誓言。易寒溪老师，福兄老师，在这个结界里，我们的攻击真的没有效果吗？为什么会这样？安静，安静，没见我正在想办法吗？想办法？那，福兄老师，你想到什么了吗？暂时
。你知道一个优秀的霞兰和一个差劲的霞兰有什么区别吗？呃，在困难面前，一个优秀的霞兰会悟出解决之道，而一个差劲的霞兰，则只会求助于人。我才不是差劲的霞兰呢，不就是个破结界吗？我还有力气，我一定要打穿他。哼！哼！哼！伊痕熙，你也发现了吧？看来，那就是一切攻击无效的秘密。战痴，没事，我还撑得住。战痴，你知道作为一个优秀的霞兰和一个差劲的霞兰有什么区别吗？我这不正领悟解决之道吗？哼，差劲的霞兰在遇到问题的时候，只会一意孤行，走进死胡同；而优秀的霞兰。则会采纳同伴的建议，找到正确的解决之道。<笑>想知道解决之道吗？浮秋老师，你想到办法了吗？听过这句话吗？同一只脚无法两次伸进同一条河水里。呃，嗯，浮秋老师说的是，第一次踏进的河和第二次踏进的河是不可能一样的，因为河水是流动的。哦、oh. ，没错，不论你伸脚缩脚的速度有多快，因为河水已经移动，而且严格的说，你的脚也已经不是刚才的那只脚了。嗯，这样啊，哼<笑>，没错没错。不过你再说说有什么关系呢？嗯，这个嘛，要想两次踏入同一条河流，除非让时间静止。时间静止。混乱的木纹，这些混乱的木纹究竟代表了什么？究竟能拼出什么图案呢？可恶，一点头绪都没有。这个感觉，怎么可能？鬼谷暗语被攻破了，很惊讶吗？鬼爪，你可真会唬人呢、啊！攻击无效，照我看，应该是一击奏效吧？这怎么可能？鬼爪，还记得吗？我说过，我们一会儿就能出来，然后我要狠狠揍扁了你。<笑>想不明白我们怎么能破坏你的结界吗？哼<笑>，告诉你也无妨。听好了，要想两次踏入同一条河流，除非让时间静止。时间静止，别那么紧张。现在这道题比时间静止要简单一些，我们只需要让河流静止就行了。让河流静止？腐朽老师，我怎么越听越糊涂了？展池，你刚才攻击结界的时候，没有感到什么吗？为什么你一次次蹦气，一点效果都没有？嗯，刚才每一拳打上去，明明是打在了结界上，但总感觉打偏了一样，不知道打到什么地方去了。我之前的严冰斩也是一样，嗯，我也是。<笑>陈月，你应该能感觉到吧？结界上，灵力的流动。嗯，灵力在结界上不断的流动着，朝着一个方向环形运动着。没错，灵力流动着，让河流静止。福秋老师，难道你的意思是，我们得终止结界上的灵力流动
对，嗯，但终止了灵力的流动，真的就可以打破这个鬼谷暗语吗？当然可以，我们之前的攻击都感觉像是打偏了，没有对结界造成破坏。其实，原因就是灵力的流动，谁砍？不断流动，循环的灵力，把我们的攻击分散到了结界里的每一面，结界里每一处的灵力都分摊了我们的攻击，所以真正击中一点的元气就很少了。再加上身为七魄的鬼爪的实力，所以不管我们怎么攻击，结界都完好无损。明白了，要攻破鬼谷暗语，就必须让流动的灵力静止。可是，要怎么做呢？逆向蹦极。对，一会儿我会逆向释放元气。但需要注意的是，要做到让灵力停止流动，只有一瞬间的时机。如果把握不住。元气过于压制灵力，其实只是相当于逆转了灵力运行的方向。所以，必须在绝对静止的那一瞬间发起攻击，明白了吗？嗯，一痕息，攻击就拜托你了。好，开始吧。嗯，好。嗯，啊！啊就是现在！哎呀，就这样，你这个什么什么不孝的破烂儿被我们破了。哼，破了我的鬼谷暗语又怎么样？不过，别以为你们这就算赢了。该走了，当务之急是要找到誓言。可是去哪里找啊？唯一的情报来源已经被浮球老师给打没了。哼，用不着问他，跟我来。<笑>真没想到，原来发簪子就是浮球老师的神坠啊！只要跟着发簪子里的元气，我们就能找到他们了。大家听好了，找到誓言后速战速决，救走秋池，夺回思南。否则，誓言一旦隐形和我们周旋，那就麻烦了。嗯。哎，一点办法都没有，这到底要编出个什么来呀、啊？居然能找到这里！鬼爪已经被你们干掉了吗？还是担心你自己呢？哎，还等什么？动手吧！哎、等一等，不要动手！叶痕溪，福秋，求求你们不要动手，只有他能告诉我一说的下落。我说的，是你修好了思南，我就告诉你。可是现在，算了，无所谓了。你想知道什么？易硕的下落是吗？告诉你吧，他就在这里。你的意思是，你是易硕？
一半一半吧，至少这身体是他的。多年前，我身负重伤，逃到了一处山谷，碰巧遇到了一个女人，她是易硕，而那个山谷就是白草谷。当时的她从山上跌落下来。划伤了腿，不能动弹。一开始，我察觉到易硕心中的一丝怨气。于是附体到了他的体内。那天，你本来答应他陪他来百草谷的。附体？既然附体，那用浑身闪电不就行了吗？七魄在垂危时的附体，并不像平时，可以去转化人类成为重灵，而是直接霸占了人类的躯壳，为己所用。这样的情况。是没有办法去除的，叶痕熙，你们说的是真的吗？嗯，我一次次让易硕失望，伤了他的心。我知道，他不会原谅我了。你错了，我错了。可惜呀、啊，我确实比你了解他。我自认为抓住了他的怨气，可是，在他的心境之中，我看到的却是另外一番景象。嗯、我刚进入他心境的时候，看到的是“怨”字。我准备控制易硕的身体，可是却发现，没错，是一个更大的“爱”字。我本来不想进入这个古怪的心境，但当时那里只有易硕一人，不附体他，我就活不下来。在我逐渐占据他身体的那段时间里，我看到了，并拥有了他的记忆。受到他情感的影响，我理解了易硕深埋心底的一丝埋怨，也是因为被爱驱使产生的。还记得以前易硕是怎么鼓励你的吗？哎，我最近做的东西，还是。没人喜欢，<笑>没关系的，不要放弃。我相信你的发明一定会得到大家的认可的。可是，我自己都不相信自己。我晚上睡不着，一直在想，究竟是什么地方做的有问题？没什么问题，只是，我觉得，发明创造不能总是窝在家里，你应该出来走走，看看这个世界，敞开你的心扉。你会发现自己会有很多改变，很多改变。对呀、啊，比如你的气就会越来越顺，气顺了，身体好，心情好，灵感自然也一个接着一个了。<笑>我的气，嗯，人体内的气如果不顺的话，一切都会不顺的。我给病人治病，很多时候其实就是替他们理气。万物皆有灵，天地间的气其实和我们体内的气差不多，只不过天地间是先天之气，气在不停的流动，万事万物只要气理顺了，一切也就都顺了。比如树叶经脉，比如大树的年轮，比如山间的泉水，这都是气在流动的表现。理顺了我的气，真的会有很大的改变吗？嗯，相信我，这样一个支持你、鼓励你的妻子
，怎么可能说离开就离开呢？哼，说来可笑，这些话居然会从我这个灵的嘴里说出来。对，我是灵。为什么他要这么做？身为七魄，任务是最重要的。誓言，在易硕的影响下，他和别的七魄似乎有了一些区别。但，哎。嗯求求大叔，你怎么了？没想到，鬼爪附体秋池的时候，在他的身体里留下了一个灵树，灵力现在已经侵入他的心脉了。秋池大叔，秋池大叔，我该去陪他了。秋池大叔，你别这么说。以前，他最喜欢在这枫树林中散步。真痴，不要放弃寻找自己的姐姐。没有帮你们修好思南，真是对不住。我的气，嗯，等等，人体内的气如果不顺的话，一切都会不顺的。万物皆有灵，天地间的气其实和我们体内的气差不多，只不过。天地间是先天之气，气在不停的流动，万事万物只要气理顺了，一切也就都顺了。比如树叶经脉，比如大树的年轮，比如山涧的泉水，这都是气在流动的表现。原来是年轮。所谓的拼接，就是让树纹的纹理恢复到原本生长的样子。这样。树纹一顺，其中的气自然也就理顺了。太好了，秋池大叔，你成功了！秋池大叔。
，这不是迷雾石阵吗？无极之渊就在迷雾石阵，不会有错的。这就是无极之渊所在。好，我马上报告九宫岭。无极之渊。易痕熙和福秋他们已经确定了无稽之渊的位置。另一方面，从申屠组调查的情况来看，灵目前并不知道无稽之渊的位置，而且莫伊体内的神坠也还没有取出。九宫岭现在要做的。就是镇守无极之渊嗯，九宫岭怎么还不派海东青来呀、啊？啊，云丹老师，九宫岭已经收到你们传回的消息了。福秋老师，破阵统领需要你回九宫岭。接下来我们的任务是什么？我要和天净沙、福秋准备一个阵势，加强无极之渊的封印。这样，就算贾叶找到了无极之渊，也不会轻易的解开第一层封印。但我们准备这个阵势要很长时间，因此，我需要一支先遣队去镇守无极之渊。易痕熙。申屠等人在外，可以随时前往，但这还不够。我还需要一组人。嗯、这么说，我们要和申屠组会合，然后再一起前往无极之渊。嗯。独龙、狭路、木易。破阵统领让我随意挑选霞兰，组成一组，我就选了他们。好，我们出发吧。你们小心一点。嗯，尤其是你，凡事多动脑子，别总是那么冲动。嗯。
，那我们无极之渊见。听说今天上午，破阵统领要召开震天使大会，不知道周天殿会不会接到什么任务？还用说？肯定又是留守周天殿，原地待命。就算有任务分给周天殿，那个代理镇殿使也只会派两仪霞兰去执行，他不会带我们执行任务的。嗯，哎，那家伙根本就不相信我们的能力。没错。那，我们偷偷离开九宫岭去看扰龙老师，没事吧？没事儿，咱们天天在竹田店无所事事，还不如去看看扰龙老师呢。啊！啊！游不动。那些包子是我们的干粮，饿了才吃的。嗯，可我已经饿了。哼！啊！哦，碧婷。把包子还给我吧，我不吃了还不行吗？嗯、啊，哎，嘿嘿嘿，啊，碧婷，碧婷，怎么了？我感觉到了灵力，而且是很强大的灵力。嗯、啊。我绝不能让迦叶大人失望。嗯，你啊身体已经复原了，但是体内的灵力还没有完全恢复。呃、无极之渊、呃，迷雾石阵，我要尽快把这个消息告诉迦叶大人。先让灵鸦把这个消息传回媚谷。哼，有元气。一坤风云炮抓到谁了？喂，里面那个，报上名来。七魄，鬼爪。鬼，鬼爪。我很快就回来。你说你是鬼爪，正是。杀了扰龙老师的就是你，扰龙。巨土成山。哈<笑>，原来你们几个是扰龙的学生。
怎么？想替你们的老师报仇吗？你们的老师都被我干掉了，你们几个无能的小鬼又能干什么？哼！你们真的以为这种结界能困住我吗？本来可以直接干掉你们，不过我现在有更重要的任务，那就是把无极之渊的位置告诉贾叶大人，所以就不陪你们玩了。无极之渊，嗯，小心，嗯，啊。一定要阻止鬼爪，绝不能让他把无极之渊的位置告诉贾叶。等等，先给九公岭发出消息。哦哦。眼下最重要的是把无极之渊的位置告诉贾叶大人，而且我体内的灵力还没有完全恢复，还是先避开这三个侠兰为好。刚才。我感觉鬼爪身上的灵力很弱，哼，谁管他弱不弱？弱我也照打，为扰龙老师报仇，我才不怕别人说我胜之不武呢。不管怎么说，鬼爪是个气魄，我们不能掉以轻心。即便无法干掉他，也一定要拖住他，直到增援到来。嗯这条通往湄谷的路怎么被封死了？难道这是？巨土成山。地坤风云炮，鬼爪，你休想把消息传回媚谷！用不到，啊！李坤，风云炮
谁砍？星云。啊啊啊啊归主，你输了。嗯，输了。嗯。既然你们这么难缠，那我就先干掉你们。嗯，可恶的扰龙，变成山也要在这里挡我的道。不过这样也好，我就让你看看这三个小鬼是怎样倒在你面前的。大家小心！这这这这怎么回事啊？我的土堆被灵山烫穿了。这可不是什么灵煞，而是我的灵术，是古煞。被击中的任何东西，都会被我的噬骨煞腐蚀，直到化为乌有。嗯，快闪开！啊！嗯嗯，啊，别停！妖<笑>龙，我这就送你的宝贝学生过去，给你陪葬。杀！叶西老师，上面说什么？九宫里刚刚收到消息，游不动了，遭遇了鬼爪。鬼爪？可是，鬼爪不是已经被我们……具体情况，只有到了那里才知道。云丹，你们继续前进，与申屠他们会合后，先赶往无极之渊，我们随后就到。咱们去接应游不动他们。嗯，是
敢人中了我的尸骨杀，早该没命了。没想到你们竟然能扛到现在。刚才被击中时，我感觉到有一股元气保护了我，那感觉是那么的亲切熟悉。那个元气是。碗中涌出的元气，没错，是扰龙老师，是扰龙老师的元气。刚才保护我们的，是扰龙老师的元气。扰龙老师的元气，没错。扰龙老师送给我们的礼物看似普通，但里面却蕴含着扰龙老师的元气。在我们遇到危险的时候，扰龙老师的元气就会出现，保护我们。一直在保护着我们，一定不能让扰龙老师失望。一定要达到规矩，替扰龙老师报仇。达到，报仇。哈<笑><笑>、啊！
。妖<笑>龙，你看到了吗？这就是你的宝贝学生，你的胆小如鼠，只会躲躲藏藏的宝贝学生。游不动，刚才你不要命了吗？我不管，我一定要打倒鬼爪，替杨龙老师报仇。莽打莽撞是没用的。碧听说的没错，饶龙老师的元气早晚会耗尽，我们不能只靠饶龙老师的元气保护自己，必须想想其他办法。鬼爪的尸骨上就像强酸一样，而鬼爪就像一个能源源不断制造强酸的怪物。强酸。饶龙老师的元气一旦被耗尽，我们再被尸骨杀击中，那后果……所以，我们必须速战速决，一击制胜。可是，我们的霞兰术根本无法打倒鬼爪，我们的元气不够，到底该怎么办才好？游不动，游不动！我和归海都快抓破头皮了，你怎么还在这发愣啊？我，我想到对付鬼爪的办法了。我记得有一次蒸包子，我忘了放面几次，蒸出来的包子又酸又硬。老爸让我重新蒸，可那时候偏偏面起子又用完了。当时，小龙老师提醒了我，让我从土属性的元气里提取面起子。从土属性元气里提取面起子？面起子就是碱，土属性元气里就含有碱。没错，我把土属性元气里的碱提取出来，加到面里。然后包好包子，开始蒸。可是没蒸多大一会儿，整笼包子都炸得没影了。后来我才知道，碱分很多种，有的碱和水相遇会产生高热，释放出巨大的能量。啊，龟爪的灵力就是水属性的。如果游不动有足够的时间，从土属性元气里提取出碱，注入到风云炮里，那风云炮就能爆发出巨大的能量。还不止如此，据我了解。碱和酸碰撞，能爆发出更强大的能量。酸，鬼爪的体内就有酸。想想，注入了碱的风云炮，一旦击中鬼爪，我们也许就能一击制胜。毕竟，我们也会游不动，尽量牵制鬼爪。嗯。原来你们躲在这儿。游不动
剑绕龙吧！游不动，快躲开！九宫岭诸天殿镇殿使扰龙是也，他们都是我的学生。孩子们，报上名字！不管你是何方神圣，碰到我扰龙，你也只能自认倒霉了。当回神闪电照亮傀儡时，傀儡的影子中会出现一个代表被附体者邪念的字。这时，灵就会被驱赶出人体，要不然，等过一段时间，灵自己从傀儡体内出来时，这个傀儡也就变成灵了。嗯。说得很好，老师教导有方。嗯，哼，杨老师，教我那个神炮吧。地困崩云炮。哎、呃，就是那个，呃，地困崩云炮。小兰之名，意味着守护。哈哈哈哈慢慢来，觉悟有那么简单，还能叫觉悟吗？游不动。对手可是赤天殿最厉害的千军啊！杨老师不是经常教导我们要不畏艰险吗？何况我是土属性，正好克千军的水属性，更何况我还得到了同样是土属性扰龙老师的真传霞兰术呢。也有道理啊！我决定了，游不动第一个出场，其次是碧婷，归海垫底。游不动一定会站起来的，他一定会赢得比赛的。我很快就回来。你看到了吗？我们打倒了鬼爪。扰龙老师，谢谢你，谢谢你。
没准也被干掉了吗誓言和鬼爪都失败了。霞兰已经知道无极之渊的位置了。注文，安郎，密切监视他们的行踪。南希老师的意思，他们三个要和我们一起前往无极之渊。嗯，他们加入，咱们还能增加一点战斗力。唉，现在浮丘老师也差不多到九宫岭了。嗯，浮丘老师、天镜沙老师还有铺阵统领，他们可能已经开始为加强无极之渊的封印做准备了。只要加强了封印，是不是假夜他们就没办法放出穷奇了？不知道，至少。我们的时间能够更宽裕一些吧。无极之渊居然在迷雾石阵里面，那到底是个什么样的地方呢？对了，展池，你不是说你去过迷雾石阵吗？去倒是去过，不过当时雾蒙蒙一片，除了一些傻乎乎的石像、讨厌的傀儡和这家伙。不记得有什么特别的。喂，当时你有没有看到什么奇怪的东西啊？喂，问你话呢，你当时看到什么了？千军，我说，你呆坐着瞎琢磨什么呢？没什么。嗯，这家伙平时就有些古怪，今天更古怪。陈月，咱们说咱们的，甭理他。好吧。那刚才我们说到哪里了？嗯，说到，嗯，说到无极之渊。你问我在迷雾石阵有没有发现什么？这么大声，不怕被灵听了去？易恒熙老师，我们不是已经设置了屏蔽灵压的结界吗？事关重大，不能掉以轻心啊。嗯，易恒熙老师，游不动他们。他们再调息一会儿。就能恢复过来了。啊！之后，我们就去和云丹、申屠老师会合，然后嘛，就是去我们该去的地方了。明白了，去无极。嗯，不能泄露情报，不能泄露情报。山鬼瑶，咱们有言在先。我出关后，你不会是打算空着手见我吧？山鬼瑶，我要的东西，你没有忘记吧
，要取出神坠，我还需要一些时间。如果不再需要这个神坠，请变吧。在我找到无极之渊之前，必须取出神坠。那不可能。你这么说，我是不是可以理解为，我们的合作终止了？恰恰相反，佳叶，取出“神坠”这几个字，挂在嘴边是很容易的，但具体来说要怎么取，你知道吗？一开始，我只知道神坠中五种属性的元气都有，要取出神坠，就要让五种属性的元气达到平衡状态。莫仪体内的神坠是左师的，左师的元气属土，神坠里土属性元气最多，所以，我必须向神坠里输入其他四种属性的元气，去和土属性平衡，这样，才有机会取出神坠。我除了将自己的金属性元气注入神坠以外，还注入了很多火、木、水属性的元气，这些元气，就是那些被我弄到媚谷的霞兰的吧？还有那些被我打败的霞兰的。既然这样，五种属性的元气你都有了，为什么神坠你还取不出来、啊？这就是接下来我要说的。所有的元气注入神坠后，我发现，那些元气过不了多久就会减少。在元气减少之前取出来不行吗？不行。一直以来，我忽略了一个很重要的事情。很久以前，我曾经看到过神坠的传承。当时，都是由即将隐退的前代守护者。新任守护者，以及另外三个神坠守护者，同时向神坠中注入元气，达到神坠中元气的平衡，以一个平衡的状态交给新的神坠守护者。你的意思是说，单纯注入元气是不行的，关键是要其他神坠守护者来调控配合。达到五种属性元气的均衡，没错吧？而且整个过程需要一气呵成，不能中断。因此，要取出莫仪体内的神坠，就必须通过五种属性神坠守护者之间的合作调控才行。说了半天。其实就一句话，只靠你一个人取不出神坠是吗？山鬼瑶，我想，我们的合作不仅可以继续，而且我有预感，我们的合作会越来越好。取神坠的事情先告一段落吧，你现在有更重要的事情要办。不管用什么手段，务必搞清楚无极之渊的位置。这个任务对你来说就简单多了吧？你去找祝文和斑狼，他们应该有些消息了。至于莫仪嘛，我会替你照看。九宫灵已确定了无极之渊的位置
，云丹他们正在赶来汇合的路上。申屠老师，我们接下来的任务是什么？我留在这里等他们，你们三个先回九宫岭待命。回九宫岭？我们不去无极之渊了吗？是啊，申屠老师，为什么让我们先回去？我们留下一定能帮上忙的。安全返回九宫岭，这就是你们现在的任务。出发。出来吧。你们说，申屠老师为什么突然让我们回九宫岭呢？为什么不让我们去无极之渊？老师让我们这么做，一定有他的安排。哎，不管有什么安排。感觉我们什么都没做就回去了，真不是滋味。不能这么说，我们此行调查的情报已经传回了九宫岭，相信对破阵统领做出下一步的部署会有帮助的。而且，别忘了，我们找到那些灵力样本，申屠鲁师说过，一定要安全的带给破阵统领，这或许对加强无极之渊的封印有所帮助呢。哼，好吧，护送任务听起来还不错。总算有点执行任务的样子了，小心！兴趣和你打，开门见山吧。无极之渊的位置，告诉我。休想！实话告诉你吧，一军霸凌已经包围了你那三个学生了。如果你说出无极之渊的所在，我就让霸凌放了他们。你就不能为自己的学生想想吗？他们是我的学生，是滦天殿的精英，那又怎么样？那意味着，从成为霞兰的那一刻起，他们就已经做好牺牲的准备了。安全回到九宫岭。帝坤，天生桥。手吧，你不是我的对手。把无极之渊的位置告诉我，我就放你走
。按照他们说的情况，那么申屠一定也是遇上敌人了，而且对手很强，否则申屠。不会让他们三个先走一步的。杜龙、霞露、木易，你们直接前往无际之渊。一痕熙他们会在那里和你们会合。云丹老师，你不和我们一起去？我先去支援申屠，随后就来。九方，你们继续赶回九宫岭。好，大家都小心一点，出发。山鬼妖，你输了、哦嗯！我没工夫跟你废话。无极之渊在什么地方？你就死了这条心吧，山鬼妖！我是无论如何也不会告诉你的。是吗？既然你什么也不说，那你也就没有存在的价值了，霞兰。我说过，我们的合作会越来越好。你看，多么完美的配合，一击致命。怎么？看到昔日同伴牺牲，于心不忍了？哼！抓紧时间，在他咽气之前，得到无极之渊的情报。得到情报！可恶！哼，不惜耗尽所有元气，凝固自己的血液，僵化自己的经脉，把自己化成一堆破铜烂铁，这样就失去了所有的感觉。也失去了所有的记忆。可恶的霞兰，变成尘埃，也不让我知道无极之渊的所在。顽固的东西，山鬼瑶，大好机会，你就这么错过了。可惜呀、啊。不过。无极之渊的情报又有了。山鬼瑶，抓住他！云丹，无极之渊在什么地方？山鬼瑶，九宫岭所有人都视你为叛徒、敌人，认为你早就和林一样，为了目的不惜一切。本来。我对你还抱有希望，认为终有一天你会回心转意。但现在，我错了。没想到，你居然能眼睁睁的看着申屠，看着昔日的同伴被杀害，而无动于衷。那是因为申屠太不识时务。希望你。
不要像他那样。我宁愿像他那样。云丹，你到这里来，就是为了说出这样的话，来表现你的决心，你的不屈吗？可笑。视死如归，就能够证明你是一个优秀的侠兰吗？视死如归，山鬼妖，打倒你之前，我还不准备去死。打倒我？哼，这就是你的目标吗？一直以来的目标。好。支援的位置，否则，否则，就像杀掉申屠那样杀掉我吗？霞露、木易，喂，云丹老师还有申屠老师他们呢，怎么没和你们一起？云丹，你我之间的实力差距，你应该很清楚。我不马上打倒你，是因为我更喜欢简单的方式。说吧，只要说出无极之渊在什么地方。你就可以安全离开这里，我保证。你保证，山鬼影，你还记着霞兰的尊严，还记得曾经的誓言，还知道霞兰之名意味着什么吗？我早已不是霞兰，所以你不用拿九宫岭那一套来压我。你现在该做的，就是告诉我无极之渊在什么地方，然后拼命的逃，躲起来。活下去，那样的话，或许你还有机会把你嘴里这些尊严、誓言以及所谓的侠兰之名告诉其他的人。哼，我不想打断你们叙旧，但是山鬼妖，如果你再不出手的话，嗯原来是这样，叶恒仙老师，接下来我们，独龙、霞露、木易，你们先行前往无极之渊，我们去增援云丹。是，出发。得到情报了吗？有些棘手。怎么，情报被封存起来了？嗯，封存在他有生以来的记忆之中。任何一个记忆的角落，都有可能是隐藏情报的地方。看来霞兰是早有防范的。刚才是那个申屠，现在又是云丹，一个个。不惜一切也要守住情报吗？作为人，情感越多，记忆越多。把情报封存在记忆里某个位置，作为外人想要找到，堪比大海捞针。但是，只要这根针确确实实在海里，我就能找出来。那么，三更之前，我给你无极之渊的位置，很好。
，这东西你已经用不着了。从这附近残留的灵力和元气来看。申屠和云丹遇上了贾叶，还有山鬼瑶。贾叶，山鬼瑶。陈月，探知这块霞兰蝶。叶寒溪老师，你是说这霞兰蝶里面有云丹老师留下的信息吗？嗯。陈月，碧婷，把探知到的结果传递给大家。抓紧时间，在他咽气之前，得到无极之渊的情报。山鬼瑶，快，你一定要得到情报！可恶、呃！大好机会，你就这么错过了，可惜呀、啊。我会把目前的情况上报去宫里，随后我们就要赶往媚谷，做好准备了吗？嗯，嗯，嗯，嗯。为什么？先是扰龙老师，现在又是申屠老师和云丹老师，为什么？为什么一下子都？游不动。当初，我刚成为四象霞兰的时候，和你们一样，有很多好奇，甚至有些兴奋，就开始了进入滦天殿的第一课。但我没有想到的是，那堂课，左师老师带着我们去了君天殿广场。在那里，我明白，从成为霞兰的那一天开始，就要做好随时牺牲的准备。我记得，老师当时这么说道：“每一个人，都身处一个属于自己的时代，而在这个时代。”是选择安逸的生活，还是选择苟且偷生，还是为了守护光明而舍命斗争，都取决于自己。我们选择了成为霞兰，选择了站在这里，那么就把眼泪化作力量吧。出发！是。经过短暂的休整，我们准备动身前往无极之渊，但没想到的是，意外发生了。申屠老师遇害，云丹老师被抓到了媚谷，命悬一线。接下来。我们将要前往魅谷，营救云丹老师，阻止灵的行动。相信大家都知道，贾叶所有行动的目的只有一个，就是抢夺神坠，解开封印，释放穷奇。一边去。没错。所以，神坠是霞兰誓死都要守护的东西，比霞兰的生命还重要。那么，今天的霞兰特别篇，我们要讲的主题就是神坠。
。说到神坠，我们先来做一个总结。到目前为止，九个神坠，九宫岭被夺走了四个。第一个是当年山鬼瑶在神坠守护者选拔中夺走的神坠。第二个是我爷爷的神坠。第三个是左师老师的神坠。最后一个。是贾爷在神坠试炼时夺走的破阵统领的神坠。剩下的五个神坠，由易恒熙老师、福秋老师、钟馗老师、紫妍老师以及天净沙老师五人守护着。关于神坠，值得一提的是，易恒熙老师在任务途中，为我们上了非常重要的一课，加深了我们对神坠的了解，也更加清楚了保护神坠的重要性。易恒熙老师，我们准备好了，出发吧。你们先坐下，在出发前，我还有些话要告诉你们。嗯、接下来，我要告诉你们一些有关神坠的重要信息，你们一定要仔细听好。神坠？嗯。虽然你们还不是神坠守护者，但也一直在努力的守护着神坠。为了阻止灵，阻止假夜而战斗着，你们的勇气和决心不容置疑。眼下，霞兰和灵势必会有一场大战。有关神坠的情况，我想是时候告诉你们了。嗯。展池，你还记不记得以前我说过的神坠是什么？嗯，记得。在第一堂课的时候，易恒熙老师就说过，神坠。是九位上古侠兰铸成的，里面蕴含着上古侠兰的精纯元气。上古侠兰就是靠神坠镇住了穷奇。嗯，上古大战之后，神坠一代代的流传了下来，由后代侠兰保管。那些拥有神坠的侠兰，就是神坠守护者。要成为神坠守护者，首先要经过层层选拔，晋升为太极侠兰，最终。通过神坠守护者选拔，选拔出新的神坠守护者。哇哦！在选拔出新的神坠守护者后，接下来要进行的就是神坠的传承。传承仪式最关键的一步，就是从上一代守护者体内取出神坠。取出神坠的步骤，需要即将隐退的上一代守护者、新任守护者和另外三个守护者同时进行。叶恒熙老师。我记得，在七星冢执行第一次任务时，还有破阵统领开启神术扶桑的时候，你们都是独自完成取出神坠的过程的。那个时候，为了骗过五败之魄，您很轻松的就取出了神坠。当时，展池还对您的月烛玉佩说三道四。喂，说话要有根据啊！是真的，展池，你不记得当时的话了吗？啊，有这事儿？然后就是在扶桑广场的那一次了，当时我们都不知道要在那里进行试炼。是啊，因为你也知道，当时扶桑广场上实在不像是个能打架的地方。对啊，直到破阵统领取出神坠，并将神坠放到扶桑树中，我们才恍然大悟呢。嗯，你说的没错。不过，当时我和破阵统领，只是一般性的将神坠取出或封入体内，那样的话。只要平衡神坠内的元气就可以了。呃，平衡元气，没错。每一个神坠中都蕴含着金、木、水、火、土五种属性的元气。在我成为神坠守护者的时候，神坠内的五种元气处于平衡的状态。是不是说，只有在神坠内的五种元气处于平衡状态的时候，才能封入体内或者取出？正是这样。但时间一长，随着我自身的成长，我的木属性元气在不断提升，所以神坠内木属性元气会逐渐增多。要从体内取出神坠，我就必须让神坠中五种属性元气达到平衡的状态。那那有什么办法能让他们达到平衡的状态呢？办法嘛，就是提取出神坠内过多的木属性元气。但神坠的传承，就比我刚才那样困难多了
，因为传承意味着托付。上一代神坠守护者把自己毕生守护的东西托付给后人，而要更好的保护神坠，就要做到一代比一代强。所以，传承并不仅仅是取出神坠交给新任守护者那么简单。在传承中，平衡是以上一代守护者元气的量为标准的，也就是说。以神坠中量最多的那种元气为标准，让其他的元气也增加到与其持平。这样一来，要想随心所欲控制神坠，就会更加困难。但是，这正是新任守护者需要通过的最终考验。一旦成功的控制了变得更强的神坠，传承仪式也就结束了。好了，你们还有什么问题吗？叶恨熙老师，刚才你说的关于神坠传承的仪式，山鬼瑶知道吗？山鬼瑶当年是通过非正常手段抢走神坠的，所以我无法确定他是否知道这些。如果山鬼瑶知道，还告诉了贾叶，那就麻烦了。那。易恒熙老师，封在我姐姐体内的是左师老师的神坠，对吗？嗯。那左师老师的元气属性是？土属性。山鬼瑶是金属性，只凭他一人的力量是取不出神坠的。可要是一直取不出来的话，对展池的姐姐会有什么不好的影响吗？本来，把神坠封入普通人体内是绝对没可能的。左师老师。一定是不得已而为之。按理说，普通人是承受不住神坠能量的。山鬼瑶一直做的，至少是在尽可能的稳住神坠，否则，一旦神坠出了问题，人和神坠都保不住。啊，这样的结果，对他没有好处。没错，没错，展池，别担心。对，你一定能救出姐姐的。好了，虽然山鬼瑶和贾叶他们暂时无法取出神坠，但接下来的任务越来越关键，我们还是要提高警惕，以应对接下来可能出现的种种危机。对，通过伊恒熙老师的详细讲解，相信大家已经了解了神坠的由来，以及取出和传承神坠的具体过程了。展池，千军，陈月，知道了，来了，陈月。我们走。嗯，我们马上就要出发，前往媚谷去营救云丹老师了。那么，这次的霞兰特别篇就到这里了，下次见。啊啊，喂！你准备怎么做？进入云丹的回忆，然后寻找线索，找到无际之渊的位置。需要多久？如果没人打搅的话，也许会快一点。好，我等你的消息。
运蛋，不错嘛。这种可能泄露情报的回忆，你封锁了关键信息，封锁了你们的关键对话，真是谨小慎微呀、啊。不过没关系，我想要的，我就一定会找到。嗯、破阵统领，我也是金属系加兰，为什么不让我去执行侦查任务？云丹，这个任务你就不要参与了，我不希望你意气用事。意气用事。统领指的是我对山贵瑶的态度吗？没错，我一直不相信山贵瑶会背叛九宫林。在绝期逆空中，山贵瑶曾经对易痕熙手下留情。进攻九宫岭时，他不仅放过了我，在和申屠以及那几个思想侠兰交手时，山贵瑶也没有下狠手。你是想说，没有一个侠兰死在山贵瑶手里是吗？这一次，贾业大举进攻九宫岭，那些离我们而去的侠兰，他们的牺牲，你能说与山鬼瑶无关吗？如果不是山鬼瑶用绝气逆空阻止了易寒熙，咒就无法带回黑暗之土，也就无法附体归海，那么，贾业进攻九宫岭的整个计划就无法展开。神坠也就不会被夺走，更不会有这么多的霞兰牺牲。云丹，你先回阳天殿待命吧，有任务我会通知你的。是，统领。在这里。西老师传回消息，神土老师遭遇了贾叶、山鬼瑶，已经已经牺牲了。云丹老师被抓到媚谷，生死不明。伊痕西老师带着四项侠兰，正在前往营救。另外，伊痕西老师还提到了，蓝天殿的四项侠兰九方，昆吾、地莲，正带着灵力样本赶回九宫岭。必须进入云丹老师的回忆室吗？没错，他需要进入云丹的回忆，逐一寻找，逐一排除。那我们还来得及，对吗？易痕熙老师，但愿如此。
，山鬼妖，你知不知道自己在干什么？干什么？自己看。投降吧，把神锐交出来，我给你一个解释的机会。解释？解释什么？解释这一切，都不是出于你的本意。本意？没错。即便过了这么多年，我还是不相信。我认识的那个山鬼妖会是一个叛徒。哼，听你这么说，你好像很了解我吗？曾经，曾经我觉得我很了解你。那时，你宁愿自己饿着肚子，也要把吃的分给那些可怜的小狗。我从你的眼中，看到了善良的本性。善良，本性。得了吧，云淡，你居然把我现在的所作所为和儿时的琐事扯在一起，真是可笑。不过，一块火烧要是真能说明点什么的话，那也只能说明一点：我要抢走的东西，我一定能抢走。这里也没有。不过。我要抢走的东西，我一定能抢走。云丹，你究竟会把无极之渊的情报藏在什么地方呢？哎，怎么搞的？我的霞兰蝶哪儿去了？哎，没有霞兰蝶，我可就没有办法参加四象生两仪的比赛了。真没想到啊，你也是我们店的，怪不得看你有点眼熟。哼，谁和你一个店的？谁和你眼熟啊？哦。反正我也是栾天殿的，你要不和我一个店，那就随便你喽。你，哼，有什么了不起的？啊，我的霞兰蝶，原来是你拿走了。哎，这算不算了不起呢？好吧，我拿了你的火烧，你拿了我的霞兰蝶，扯平了。哼，我们走。霞兰蝶。你这家伙心眼还挺好，多管闲事。
丹应该是捡走了我的夏兰蝶。山鬼鹰，这次你跑不掉了。云丹，你怎么会？明明被你打倒了，怎么会还有意识？山鬼鹰，你向来都看不起别人，这次你真的太小看我了。可恶！呃、不惜耗尽所有元气。凝固自己的血液，僵化自己的经脉，把自己化成一堆破铜烂铁，这样就失去了所有的感觉，也失去了所有的记忆。可恶的霞兰，变成尘埃，也不让我知道无极之渊的所在。顽固的东西，山鬼瑶。大好机会，你就这么错过了。可惜呀、啊。不过。嗯、糟了，被发现了！要想对付他们，我绝对没有胜算。无极之渊的情报，一定要想办法烧出。无极之渊的情报，又有了。你是有意现身的。是。你知道会被我打倒。知道。知道会被我捉走，知道，知道我会来你的回忆之中找寻情报，知道。那么，你这样做，是想在这里，在你的回忆里和我决一死战？山鬼妖，我已经说过了，你太自大了。你不是要决战。那你要做什么？我把无极之渊的秘密藏在了我的记忆深处，藏在了当初你落下的霞兰蝶上。本来我以为你已经忘记了这段过去，就算找回到这里来，也不会发现异常。没想到你还是发现了，但是发现了不代表你就能把这段情报带走。我会把你困在这里。让你永远也出不去。等贾爷看到我们不能动弹的身体，会认为我们同归于尽了。那时，我至少打败了你，为左师老师，为所有被你害死的霞兰报了仇。啊山鬼妖，在外面我无法战胜你，可是在这里，我却可以把自己的回忆变成囚牢，永远的禁锢你。这么一声，一定不能被他困在这里，否则。放手！放手！
得手了吗？那么，把他丢进万藏洞吧。山歌瑶，你的心已经坠入黑暗，无药可救。你又何尝不是呢，云丹？无极之渊的位置已经确定了，现在就差取出那莫离体内的神坠了。如果得不到那个神坠，之前所做的一切都是白费。那些神坠守护者一定会前往无极之渊的，干掉他们，然后抢走神坠。山鬼瑶，我记得你说过。神坠中五种属性的元气都有，要取出它，就得让这五种属性的元气达到平衡状态，而且需要其他的神坠守护者来调控配合。莫仪体内的神坠是左师的，左师的元气属土，神坠离土属性元气居多，要取出神坠。需要其他神坠守护者来调控配合。既然这样，山鬼瑶，你带上莫仪，和祝文斑狼一起，前往无极之渊。可是莫仪体内的神坠，哼，这个心，就让我替你来操。前面就是媚谷了，陈玉、碧婷，探知一下，有没有云丹老师的元气反应？按说，我们越接近媚谷，云丹老师的元气反应应该越强才对。可是现在，什么也感觉不到了。
强的灵力。隐蔽。奇怪，不过是一只霸凌，怎么会有那么强的灵力祝文和奔狼，山鬼瑶，他怎么也在这里？山鬼瑶出现在这里，和祝文、斑狼以及这么多的霸凌集结在一起，难道说他已经知道无极之渊的位置了？姐姐，要被他们带去什么地方？那个方向是无极之渊。无极之渊？难道他们已经取出姐姐体内的神坠了吗？现在下结论还为时过早。展翅，别慌。展翅，展翅。季老师说的对，现在的情况说明不了什么。我不能贸然去救姐姐，否则祝文、斑狼，还有山鬼瑶，差不多是倾巢而出了。叶恒熙老师，他们倾巢而出，前往无极之渊。现在，正是我们潜入媚谷的好机会。救出云丹老师，再一起追上去，截住山鬼瑶他们。叶恒熙老师，刚才林的队伍里面，没错，还有个人没有出现。贾叶，是啊，刚才没有看到贾叶，也没有感到贾叶的灵力。林大举出动，前往无极之渊，贾叶却没有出现。除非他有更重要的事情要做。可眼下，还有什么能比无极之渊更重要呢？如果说比前往无极之渊还重要，那只可能是开启无极之渊了。我记得破阵统领说过，需要三个神坠才能解开无极之渊第一层
，姐姐现在和他们在一起，说明神坠还没有取出来。贾叶手上可用的神坠，仍然还只是两个。贾叶会不会是在想办法取出神坠？云南现在生死未卜，如果我们贸然潜入媚谷，顺利的话，就如千钧所说，救出云丹，一起截住山鬼瑶等人。但如果事情没那么顺利，比如我们也被困在媚谷，现在就没有人能够阻拦山鬼瑶他们了。破阵统领加强无极之渊封印的阵势尚未完成，山鬼瑶他们很可能抢先打到无极之渊。现在无极之渊那边暂时只有独龙、狭路、木易三个人防守，我决定。对林展开突袭，阻止他们前往无极之渊。嗯嗯嗯。陈月，召唤海东青，把情况告知九公林。是。接下来的行动，展池、千钧、陈月，你们三个去阻截山鬼妖他们，解开闭气。解开闭气。不知道申屠老师那边的情况怎么样？希望老师平安无事。稍等。很好，灵力样本，我们正需要它。样本中包含了五种属性的灵力，有了它，加强无极之渊封印的阵势，就能更有效的识别与阻隔灵力。气再加强一些。迷雾石阵。无极之渊就在这里面刚经过不久，继续追，小心！山鬼瑶他们已经走远，你们追不上。不见得吧？谁告诉你
，我们只有三个人，解开闭气。嗯，山鬼瑶的目的很明确，就是前往无极之渊，所以他不会和我们缠斗。一旦发现我们，必然会设下层层阻拦。追击战中，对于双方来说，时间都是最重要的。就像山鬼瑶会选择最快摆脱我们的办法一样，我们要用最短的时间追上他才行。所以，听我的安排。易痕熙老师，利用你们在明我们在暗的优势，派出我们三人来诱敌，分散你们的力量。算起来，易痕熙老师应该已经追上他们了。九宫岭没人了吗？就凭你们三个也想来阻拦我丹在哪儿？你先打倒他，再来问我吧。叶恒熙老师，你快去追山鬼瑶。对，这这这家伙就交给我们了。这家伙有点不对劲儿，小心点，别跟他硬拼。说起来，你们的计划还不错。是主攻，好，我从侧面发动攻击，分散朱文的注意力，千钧看准时机，进行策应。
的身后暴露出了空膛，就是现在。来，千军，我说过，你们遇上我，那可是致命的。我的灵术明玄击中，首先全身麻痹，无法纳气，随之意识被扰，恶念作祟。千钧，最后心境崩塌，灰飞烟灭。我才刚刚有了兴致，你们就擅自离场，这可不太好啊！展翅。心境崩塌，灰飞烟灭。也就是说，只要不让千军的心境崩塌，一切都还有救。陈玉，展翅，我要经由千军的心境唤醒他，只要他能够清醒过来，那心境就不会坍塌，千军也就不会有事。这，这是怎么回事？怎么了，展翅？我进不去。是，为什么？我也不知道。千钧的心境好像被封闭了。那怎么办呢？我们在这儿躲不了多久的。可一时半会儿又没办法唤醒他，该怎么办呢？给我出来！这只是试探性的攻击千钧，什么？你想做什么？我去引开朱文、啊，太危险了。
局先走。忘了吧，我最讨厌坐以待毙了。一定要小心。这是什么地方？我离要远。有这点力量。强的灵力！啊呀，我离要远！谁砍？心中的恶念，好久不见了。你是？怎么，不会把我忘了吧？五败之散战斗的时候，我们可是见过面的。我知道你是谁，但是，你怎么会在这里？我怎么会在这里？我一直就在这里，从你父亲……哦，从我们的父亲。去世的时候就开始，什么？好好想想吧。当时我是怎么对你说的？没错，这里叫做噬心魔窟。凡是进入到这里的人，都会遇到一个看起来和自己一模一样的敌人。这个敌人
，就是来自于你心中最深的那片阴影。啊，我心中最深的阴影。没错，我就是你心中最深的阴影。散的灵术，只不过是把我实体化。其实我一直就在你的心境之中，你难道不知道吗？想起来了吗？<笑>那么，你也一定想起另一件事了吧？那就是，你永远也战胜不了我，除非你能消除心中的仇恨，放弃为父亲报仇的念头。这次不一样了。我比以前更强了，比以前更强了，没错。不过我也一样，别忘了，我就是你，你就是我。谁砍？冰封破。从现在开始，一切都要听我的了。哈哈白费力气。告诉你吧，你保护不了你的同伴。你说什么？不管你怎么努力，怎么拼命，你那个同伴已经醒不过来了。你什么意思？哼，除非他能战胜自己，不过那是不可能的。就像你，虽然拥有灵力，但面对亲人的离去，却同样无能为力。<笑>你太弱了，足够打倒你了。那贾叶大人，你也能打倒他？你这种程度的灵力，是不可能战胜贾叶大人。你救不了你姐姐的。怎么，不服气，不甘心是吗？听说你曾有过几次救他的机会呢。哼，可后来呢？哼，好像都没有下文呢。没错，凭你现在的灵力，可以打倒我。但要想打倒贾叶大人，你还要变得更强，变得更强。想知道办法吗？想知道吗？变得更强的办法，提升你的灵力，超越贾叶大人。救出姐姐，你不想知道吗？我可以告诉你，灵力。什么？灵力。大声点儿，提升灵力。我听不清。救出姐姐的办法，大声说出来。怎么样，才能提升灵力？救出姐姐，变成灵。变成灵，变成灵，变成灵，变成灵，变成灵。
只要变成灵，你就有机会救回姐姐，甚至打倒贾叶大人，取代他的位置。你们到底为什么要抓我的姐姐？你们想把我姐姐怎么样？贾叶大人没告诉过你吗？那丫头。迟早会变成祭品。住口！你胡说，胡说！糟了！展池，请住。你就这么认输了吗？展池，不要放弃。站起来，站起来，挺住。展池，你就这么认输了？站起来，站起来，站起来，站起来。悟性不错嘛，放开一切吧。元气帮不了你，霞兰帮不了你，灵力才能使你解脱，灵力才能使你挣脱束缚，让灵力彻底释放。不要控制他！我已经感觉到你那强大的力量了，变成灵吧，然后拥有最强的力量，变成灵，变成强大的灵，拥有打倒上鬼瑶的力量，超越贾叶大人的力量，变成灵吧，拥有救出姐姐的力量，变吧，变成灵吧，变成灵吧。却使你变成了灵，划算！好强的灵力啊！真是，不会出什么事了吧？真的要丢下展翅，带千钧离开吗？我，我该怎么办拳吧，用你的灵力向我进攻吧！还犹豫什么？你已经是个灵了。出拳呐、啊，灵是没有感情的。出拳呐、啊！千钧，千钧，你怎么了？千钧到底怎么了？难道是心境崩塌了吗？变成了灵？不对，他身上没有明显的灵力，相反的，是很强的元气。而且，灵并未附体千钧，千钧不可能转化成灵。可刚才，千钧的样子。到底是怎么回事？千钧，怎
怎么可能？这怎么可能？变成灵才能救回姐姐吗？哼，姐姐不会希望我变成那个样子的。那样不仅救不回姐姐，还会伤害同伴，伤害无辜的人。那样的话，姐姐看到会伤心的。你的姐姐知道你有灵力吗？她知道，就不会伤心吗？别自欺欺人了。某种意义上，灵力是个好东西。什么？为了救姐姐，必要的时候，我会使用灵力。但不是我被灵力所控制，而是要由我来控制灵力。这样。姐姐看到，就不会伤心。这个小子，是什么力量让他能战胜我？是什么力量让他能说出这些话？朱文，你输了。不过，这次我可以放过你。但是你得告诉我，怎样才能救醒千钧？哼，千钧，救醒。不可能了！我不是说过了吗？他要面对的是自己心中最大的阴影。他不可能醒过来了。怎么回事？千钧突然就醒过来了，然后就变成这个样子了。朱文被千钧干掉了。灵。展池，千钧，你要干什么？陈玉，快躲开！先试探一下，谁敢？青云，这是怎么回事？啊啊啊！斑狼在释放归海的元气，要是元气被放光了。那就麻烦了。啊啊、闭
现在看到的，只是我的元气。爸爸的元气，我怎么从来都不知道？我一直都在这里。只有当你从心境之柱坠落到这里的时候，才会遇到我。可是，爸爸的元气怎么会在我的体内？你都忘记了吗？是已经并肩战斗了吗？虽然很狼狈，但这是我一生最重要的战斗。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸！当时，我把自己的元气给了你。这些就是我留给你的。这是怎么回事？为什么？为什么爸爸的元气会排斥我？不，恰恰相反，是你在排斥我。排斥爸爸的元气？为什么？我没有半点排斥爸爸元气的意思呀。因为这些元气已经成了你的心结，压着你，很重，就像一个巨大的包袱。包袱，我留给你这些，原本是为了助你日后有更好的成长。可是从什么时候起？这些东西却变成了你的包袱呢？不，那不是什么包袱，那是爸爸给我的元气，爸爸留给我的，怎么会是我的包袱呢？那，你能拿走它吗？怎么，怎么？
会这样。你还爱爸爸吗？当然。和小时候一样吗？当然一样。不，不一样了。千军，你的爱已经转变成了恨。没错，就是那个把你打倒的家伙。那我该怎么办？爸，你能告诉我吗？你想不出来吗？你最想要的是什么？最想要的是为爸爸报仇。为我报仇？可怎么才算是报仇呢？消灭所有的灵，然后呢？然后，复仇，是霞兰的使命吗？霞兰之名，难道是意味着复仇吗？不，霞兰之名意味着守护。可是对你而言，不就是意味着复仇吗？不是这样的。那除了复仇，你还想要做什么？我想要打败上面的家伙。我想要醒过来，我想要阻止你前往无极之月。那么，如果复仇和你刚才说的是两条路，你选择哪一条呢？为什么不能是一条路呢？你说呢？你是被谁打倒，来到这里的？仇恨。你知道怎么打倒他吗？放下仇恨，放弃复仇。所以，你要走的路，只能是二者选其一。我想为你报仇，这有错吗？你说呢？我以为给你报仇，你会高兴。你以为我会高兴吗？为了复仇，你已经变成什么样子了？难道你还意识不到吗？这就是你想变成的样子吗？还是你觉得这是我希望看到的？你想知道我的心愿是什么吗？爸爸的心愿。我想要你放开过去，握住未来。放开过去，握住。未来。如果你能明白这句话的意思，那我留给你的元气，就不再是你的包袱，而会成为你的力量。好好想想吧，千军。再见了，爸爸。放开过去，握住未来。放开过去，握住未来。输了，是你倒的鬼，你已经输了，不可能，你不可能做得到，你不给爸爸报仇了吗？到此为止吧，你，你不能没有我，是我，在父亲去世后，让你一个人学会了坚强，得到了力量。没错，可是，现在。我错了，错了，我不再需要仇恨了。你说什么？放开过去，握住未来。爸爸为保护我而牺牲了自己，我就算消灭了所有的灵，爸爸也不会复生的。如果为了复仇，要让我的整个心被仇恨占据，那爸爸会更难过的。不想拥有更强的力量了吗？你
的心境被扰乱。如果不是我，心境早就崩塌了。你不能没有我，别忘了，仇恨能给你无穷无尽的力量。难道你不想要这力量了吗？啊？你知道“侠兰之名”意味着什么吗？侠兰之名，意味着守护。从今以后，我的力量是为了守护我的同伴，守护爸爸最后的心愿，握住未来。呃呃呃、我要握住未来，就是现在。只有懂得守护，我才是真正的我。不，你离不开我。你失败了。不，你离不开我。你离不开我。你离不开我我回来了甲骨无极之渊封印的阵势完成了。破阵统领，叶恒熙老师传回消息，灵已经知道无极之渊的所在，正向那里靠近。让钟馗、紫妍率领霞兰留守旧宫里。是。天定煞，吴秋。我们立刻前往无极之渊。希望伊恨西和我们都能及时赶到，要抓紧了。暂停追击，在无极之渊汇合。嗯，倒霉，那家伙受的伤，竟然能迅速恢复。一旦被他抓住，又会被源源不断的抽走元气。你们有没有注意到啊？斑狼抽取元气的目的，好像只是单纯的想要放光我们体内的元气。这感觉，真的就像是捕食猎物的狼一样。先撕破猎物的喉咙，放进猎物的血之后，剩下的，就是任意宰割了。嗯嗯。碧婷，别担心，上次我们能战胜鬼爪，这一次也一定有办法干掉斑狼的。嗯，别着急。越着急，脑子越堵。放松，慢慢想，一定能想出办法的。反正一时半会儿，他应该找不到我们的。当心啊！嗯、我们已经闭气了，怎么这么快就被发现了？难道闭气对他没用？没用。话说，要真是这样，那麻烦就大了。咱们躲还是不躲，结果都一样了。关于斑狼，我们知道的太少了，现在还不能做出准确的判断。也许还有别的什么原因。可他这么快就找到我们了。别慌，我现在想的不是这个。我疑惑的是，他为什么还不展开攻击
，只是一直一动不动的站在那里。说起来，他刚才的攻击也只是为了找到我们。等我们先出手吗？不，他是在等我们逃跑。放我们走，这么好心？拜托你动动脑子。哦哦，我们不是他的对手。他也根本没把我们放在眼里。他知道我们不会正面和他交锋，所以留给我们的选择只能是逃跑。可是逃跑没用啊，他怎么能找到我们的？这就是问题的关键了。留给我们唯一的选择，还是一个没有任何意义的选择。他这么做，是在消耗我们的意志。消耗我们的意志，有这个必要吗？我的意志已经消耗殆尽了。啊啊！开个玩笑，缓解一下气氛。没错，他要想打败我们，直接攻击不就行了吗？为什么还要消耗我们的意志？只有遇到很强的对手，才会使用消耗意志的战术吧？很强的对手，别臭美了。哦。还有一种情况，就是遇到了很弱的对手。不，在他看来，我们与其说是对手，还不如说是他的猎物。猎物。没错，就像碧婷说的那样，斑狼的攻击模式就像一头凶狠的狼，穷追对手，消磨对手的意志，直到对手倒下，无力逃跑。哼，想等我们无力抵抗时，任他宰割吗？应该就是这样。嗯、啊，那我们就不逃，看他怎么办。要不，我们还是先逃吧，能逃多远逃多远。跑！啊我是这么想的，明白了吗？可是，这怎么可能呢？嗯，我保留意见。好了，必要的时候，我会释放元气，你们就能找到我了。听我的，行动。已经清楚了，你们好些了吗？都说了不碍事了，我身体结实着呢。凭你这两把刷子，还是……哎呀！话说回来，你刚才到底怎么了？怎么突然变得那么厉害了？先赶路吧，边走边说。将军能化解掉心中的仇恨，真是太好了。陈月，你怎么了？我感到元气了。如果斑狼真的不受闭气的影响，能够根据我们体内的元气找到对方，那么他应该先去找游不动和碧婷
，因为他们两个人加起来的元气，肯定要比我一个人多，目标自然更大更明显。但如果弯郎跟着我的元气过来了，那就说明我的推断是正确的。我相信，我的推断是正确的。丢不动，你干嘛解开背气啊？你不是也探知了，没发现斑狼跟过来呀、啊？我只是小范围探知，没有让元气扩散的太开，否则被斑狼发现了，这不是闹着玩的。我这也是小规模纳气啊，要跟斑狼打架，元气不够可不行。丢不动，嗯，站直，清军。你们怎么来了？朱文被消灭了？嗯，太厉害了！一定是千军干的。你们太了不起了！哎，怎么？千军干的？你们怎么在这里？归海呢？易恒熙老师呢？易恒熙老师去追仙鬼瑶了。我们留下来对付斑狼，那家伙实在是太厉害了。是啊，我们明明闭气了，但还是能被他找到，躲都没处躲。闭气也能被找到？这怎么可能呢？可当时的情况就是这样，他根本不受我们闭气的影响。只要我们体内还有一丝元气，他也能察觉到。可归海不这么认为，他觉得斑狼之所以能找到我们，是因为之前的战斗中自己的元气被斑狼接触过。他说，斑狼的攻击模式就像饿狼根据气味追踪猎物一样，前提也是需要接触过猎物的味道，不然的话是追踪不到的。像狼一样吗？嗯，这么说，他一个人行动就是想要证明这一点吗？嗯，哎，他怎么这么冲动？就算证明了这一点，又有什么用？难道这样就能打败斑狼了吗？鬼海说，我们对那家伙一无所知，是没办法打倒他的，所以……哎，如果斑狼真的像鬼海判断的那样，这会儿应该已经找到他了。归海只有一个人，咱们得去帮他。可是我们去了，就能战胜斑狼吗？现在展池他们来了，人多力量大，就算战胜不了斑狼，至少也能救出归海吧？没错。对。陈玉，探知斑狼的灵力。好。李婷，刘不动，把你们知道的全部都告诉我。果然如我所料，你必须接触过对方的元气，才能找到对方。追砍，星云。怎么样？还需要一些时间。明白了，谁砍？冰封破。嘿，往哪儿走？
没错，你的对手是我们——地坤风云超。给我老实点，火力要灭！千钧、展池、游不动、碧婷、陈月，你们都来了。鬼海，干得好！多亏了你，斑狼的情况我们知道了很多。陈月和碧婷在探知他能快速恢复的原因，所以我们一定要把斑狼困在阵势之中，同时要不断对斑狼造成伤害。明白了。水砍，严兵斩。他不行了，再加把劲儿啊！大家快躲开！哥、啊，你们没事吧？陈月，他知道什么了吗？你们攻击斑狼的时候，他体内的灵力活动反而是越来越剧烈。直到刚才爆发后，才又恢复到被攻击前的状态。这么说，他能很快恢复，就是因为体内灵力活动的关系了。看来是这个样子了。灵力剧烈的活动，实则是在为他疗伤。哎，那这么说，只要让他灵力停止流动，咱们就能打败他了，是吗？道理说得通，可是要怎么做呢？堵住他的灵脉，堵住灵脉，用什么堵？小心，他要攻过来。千钧，别管我，趁这个机会，陈月、碧婷、纳气。什么？可是千钧。照千钧说的做，纳气。千钧。纳气。可是再这样下去的话，啰嗦什么？照他说的做。果然，像狼一样，一样凶狠。一样贪婪。既然这样，千钧，他在干什么？是啊，人家戏还戏不够呢，他怎么倒主动释放元气呀、啊？碧婷，陈月，准备好，机会就要出现了。机会？千钧已经知道堵住灵脉的办法了。想到办法了？故意让斑狼吸走元气。难道他想在斑狼的体内发动霞来术吗？虽然我之前也试过，但我的水凯星云却没有办法堵住斑狼的灵脉。但换成千钧的话，一定能行的。差不多了。斑狼，虽然冻不住你的人，但要冰封住你一条灵脉，还是不难的。你输了。太好了，我们打。千钧，你没事吧？刚才好险啊！你是怎么想到办法的？要打倒敌人，首先要找到敌人的弱点。斑狼的攻击方式像狼，追踪方式也像狼。可值得庆幸的是，他的弱点也和狼一模一样。弱点？像狼一样贪婪。以前，爸爸曾带我去过寒冷的北境极地。在那里，人们把刀刃用冰冻上，再涂上鲜血，然后把刀柄埋在地里。闻到血腥味的狼被吸引过来，以为里面有食物，于是就去舔舐冰块。冰块越来越薄，狼的舌头也渐渐被冻得麻木，失去知觉。可是狼仍然贪婪地舔舐着，直到舌头。被刀割破也没有察觉，他继续贪婪的舔舐着，舔舐着自己的血，直到倒下为止。我操控我的元气，在斑狼体内发动了霞兰术
冻结了他的灵脉。而根据你和陈月的探知，斑狼是木属性，金克木，所以你们最后的一击彻底击倒了他。碧婷，干得好！你别这么说，我只是帮了一点小忙，主要是千钧的功劳，还有陈月的功劳，大家的功劳。啊，是啊，没没没错。时间不早了，我们尽快前往无极之渊吧。好。好无极之渊就在迷雾石阵里，我们到了。三桂瑶，束手就擒吧。李恒熙老师，云丹老师呢？身体还撑得住吗？好，那就等进入了无极之渊，再替他取出神坠吧。我们先去加固封印。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，展翅，神坠还在你姐姐体内。他现在没有意识，听不到你喊他了。别急，我们会帮助他取出神坠的。现在先听破阵同仁安排。山鬼妖，我先将你留在这里，其他所有人跟我来。展翅，你别担心，易恒熙老师他们一定有办法取出莫依姐姐体内的神坠的，他会没事的。放心吧，你姐姐她会没事的。嗯、这里就是你第一次遇到展翅的地方吗？碧婷，我听展翅说，当初他在这里还遇到了一个傀儡呢，也不知道这些雾气里面会不会有别的东西冒出来。呃，不过，碧婷你别担心
，要真有什么情况，我会保护你的。迷雾石阵正好在桃源山脚，一旦出现问题，九宫岭便能最快做出反应，派霞兰及时赶到。而且，这浓浓雾气，曲折小径，普通人是很难闯入的。看来，上古霞兰把穷奇封印在这里，绝不是随意而为。要想通过迷雾阵，必须拥有五种属性的元气。这根柱子是土属性。啊啊啊！破阵通灵，我我是土属性。把你的元气注入进去。真行！刚才的顺序：土生金，金生水，水生木，木生火。那么接下来的是我们到了，这里就是无极之渊。就是无极之渊吗？没想到迷雾石阵的深处，居然会有这样的地方。看来，我和你进入迷雾石阵的那次，只是走到了无极之渊的最外侧。嗯。
这下面真的封印着穷奇吗？你怎么了？啊，我没事。嗯，我只是在想，当初封印穷奇是怎么一个情景。天净沙，福丘，随我来加强无极之渊的封印。奇怪，进入迷雾石阵之前，莫仪体内的元气足够维持神坠的稳定。保险起见，我当时又往莫仪体内注入了一部分元气，帮助维持神坠的稳定。可现在，怎么了？这些元气都不见了，神坠现在在莫仪的体内处于非常不稳定的状态。先取神坠，天净沙，易寒溪，毒龙，霞露，木易，你们负责守卫。虽然我们捉住了山鬼妖，但贾叶迟迟没有出现，所以一定要提高警惕。嗯，游不动，碧婷，归海，你们也去帮忙。福秋。这里的警戒就交给你了。嗯，易恒熙老师，姐姐怎么会这样？要让神坠在体内处于稳定的状态，就必须一直用元气去维持。但是神坠可以不断吸入元气，所以维持稳定的这部分元气也会逐渐被神坠吸收。这就是为什么山鬼妖一直在为你姐姐输入元气的原因。展翅，别担心，我们会尽力的。嗯。准备好了吗？嗯。开始。左师是土属性，他的神坠中土属性居多。现在看起来，金属性元气是等量的。接下来是水属性元气、火属性元气，最少的是木属性元气。虽然山鬼妖一直在给莫仪体内注入金属性元气，但要做到和左师老师的土属性元气等量，还是非常困难的。山鬼妖从哪里找来了这么多金属性元气？还记得我说过，山鬼妖曾利用我帮助他取神坠吗？哎。当时我怎么就相信了他呢？居然相信他能靠一己之力取出神坠。现在看来，他只是为了得到我的元气，帮助他稳定神坠而已。不管怎么说，现在神坠之中，金属性和木属性状态相对稳定，而且正好等量。这点有利于我们取出神坠。我们就以这两种元气为标准，平衡其他的元气。还有，我们注入别的元气的时候，一定要注意，绝不能影响到金属性和土属性元气的平衡。木克土，火克金，木属性和火属性元气的增加，尤其要谨慎。天净沙，你的元气是火属性
，注入的时候一定要谨慎。火克金，金属性可能因为火属性的增多而发生变化，逐渐减少。听我指示，你我配合，同时注入水属性或火属性元气。水克火，我适当克制你的火属性，以来抵消火属性对金属性的影响。战痴，别担心，有破阵统领、天津沙老师和易恒熙老师在，一定没问题的。那么易恒熙，木属性元气就交给你了。嗯，明白。好，注入元气。气已经平衡了。接下来是最后一步，取出神坠。太好了！战痴，只要取出了神坠，你姐姐就能醒了。姐姐要醒过来了吗？嗯，太好了，展池，这真是太好了！恭喜，啊，真为你高兴，姐姐。元气五行聚神坠之力，乾坤两仪主神坠之行，力行合一，归于太极。艰险，我一定要成为侠兰，找到姐姐。啊、四将侠兰，我是四将侠兰展池。连靠近我都做不到，你怎么救你姐姐？展池，放开我！你不是他的对手。
姐姐。姐姐，你，小朋友，我们又见面。开启无极之渊第一层。如果是附体攻击姐姐的话，姐姐她……啊，好强的血剑！就算你们能破坏这个结界，那时我也早就开启无极之渊了。我已经赢了。集合元气。不错，再多来几次这样的攻击，也许这个结界就被你们破坏掉了。但前提是，你们能有足够的元气支撑这样的攻击。<笑>你们继续，我不打扰了。再来。就算打破了结界，也没有元气和假意战斗了，怎么办？假意，把结界还给我！使用灵力了吗？不过，这种程度。我听说，爱是你们的力量之源。<笑>我很想看看你这力量到底能有多强。然后大喊大叫，这就是你的办法吗？不会让你过去的。哼，真是小孩子的想法。如果我是你，知道我会怎么做，我会立刻打倒面前的敌人，不管他是谁。怎么了？你们霞兰不是总说着要守护吗？来吧，打倒我，守护这个世界，动手吧
，现在是你最好的机会。我做不到，我不能看着姐姐就这样在我面前倒下，我不能。<笑>陈池啊，为了自己的姐姐能活下来，就不管全天下了吗？啊？<笑>原来这就是你们所谓的守护啊！啊，<笑>太可笑了！如果如果我连自己的姐姐都守护不了，我还怎么守护世人？这样的守护，以牺牲为代价的守护，不是我要的。<笑>爱这个东西。看来只会让人犹豫不决呀。拥有爱，注定会失败的。的既然弟弟不愿意攻击姐姐，那么只好让姐姐来了。展池，快躲开啊！开无极之渊的，很多事情是你想不到的，比如，你就没想到我会潜伏在这女孩的体内吧？要释放穷奇，我就一定要取出她体内的神坠，而要取出莫仪的神坠，就需要神坠守护者，也就是你们的力量。在知道了你们将前往无极之渊后，我就决定。利用你们举出莫仪体内的神坠，而取出神坠的地点离无极之渊越近，对我越有利。事实证明，我的计划是完美的。从媚谷出发的时候，我就已经附体到莫仪体内了，在迷雾石阵。山鬼瑶被你们所控制，我故意按兵不动。而到达无极之渊后，莫仪突然的难受，也是我有意为之
，否则，怎么能诱使你们举出神坠？<笑>来这次，我们的合作是真的结束了。我说过了，很多事情你想不到。你以为我真的相信过山鬼瑶？那个时候，我就隐藏了自己。你们看到的，只不过是我的替身而已。山鬼妖，这么多年来，他就在等这么一个机会，一个能干掉我的机会，而且只差一点就成功了。不过，你输了。<笑>这到底是怎么回事？统领，这这究竟是怎么回事？你真的觉得还有机会吗？小朋友，我都把你给忘了。我绝不会放过你！呀，嘉义！呀！这小。会给你机会了，师妹森罗。那个是。两万象。没想到你一直藏着一个神锤，现在的你又有多少元气？让我看看吧。怎么样？没让你失望吧，嘉叶？你曾经问我，为什么在媚谷那样的不毛之地
，我那里会有花草生长。你想不到的是，在花草的地底就藏着我的神坠。每日，神坠中只需渗出一丝元气，就足够养活这些花草。就为了这些花草，你不怕我发现吗？这些花。每一朵都寄宿着一份悲痛，一份眼睁睁看着自己的老师、同伴们牺牲的悲痛。这样的悲痛，你发现不了。而现在，就是让你品尝着悲痛的时候了。佳叶，这一招之后，一切都将结束。我会耗尽全部的元气，而你，也将灰飞烟灭。之渊的封印终于要解开了。为什么没有到我身上？